আছে <laughs> 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 আমি বানাবো আমি একদিনে তাজমহল বানায় তারপর তোমাকে আমি তুলবো এটাই তো আমার ইচ্ছা নাকি না না প্রথমে আমার মনটা খারাপ যাই হোক আমি যাবো আরে ভাই আপনার হাতে লেখা তো কাওয়ার ঠ্যাং বকে ঠ্যাঁ আপনি কি পড়াশোনা করেন নাই হ্যাঁ এখানে আসছেন এখানে ম্যানেজারি করার জন্য दीची সরি বাবু তুমি রাগ করো না আসলে আমি কি করব বলো মানে বস আমাকে এত ভালোবাসে মানে আমাকে ছাড়া না ওনার কোনো কাজই হয় না আচ্ছা তুমি বলো আমি একটা কোম্পানির এমডি এমডি হয়ে কি মেল সেন্ড করা আমার কাজ আমার কাজ না আমার নিচে কত জুনিয়র অফিসার আছে ওরা করবে আমাকে প্রচুর বিশ্বাস করে বেসিক্যালি আমি ছাড়া অন্য কাউকে তো বিশ্বাসই করতে পারে না রাস্তার মধ্যে যদি ল্যাপটপটা খুলে বসো তাহলে তো মেল পাঠাতে বলবেই না আচ্ছা বস যদি আমাকে বিশ্বাস না করতো আমি দুই বছরে কেএমডি হইতে পারতাম এই পিচ্চি ফুল আজ কেএমডি এটা তো বসের জন্য হইছে নাকি এখন আমরা এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আরে কতক্ষণ না এখনই চলে যাব চলো এই ফোন বস বস ফোন দিছে বস আসলে হইছে কি এদিকে তুমি নেটওয়ার্ক একটু ঝামেলা তো বস আমি বস সেন্ড করে দিচ্ছি বস আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বস হ্যাঁ আসতেছি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আপনাদের 
রুম अवेलेबल আছে জি স্যার আমাদের রুম अवेलेबल আছে আচ্ছা কোনটা দেব আপনাদের কি ক্যাটাগরি আছে আমাদের কাপড় রুম আছে বেসিক্যালি আপনি তো কাপড় রুম চাচ্ছেন আমাদের কাপড় রুম দুইটা ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কাপড় রুম একটা সুপিরিয়র কাপড় রুম আচ্ছা কোনটা ভালো হবে কাপড়টা হচ্ছে বিজ ভিউ ওটা হচ্ছে একটু লাক্সারিয়াস টাইপের ওয়াশরুম হচ্ছে উইথ বাথ টপ হ্যাঁ ও তুমি তো বিজ ভিউর কথা বলছিল না বিজ ভিউ দরকার কিন্তু ভাই বুঝছেন আগে ওই বাইন্ডা থেকে যেন আমি আর আপনার ম্যাম একসাথে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে চাই জি স্যার আমাদের ওই সাইডের রুমটা আপনাদের জন্য খুবই ভালো হবে হ্যাঁ একদম ঠিক বলছো আমার তো আবার খোলা মেলা না হলে একদমই ভালো লাগে না কারণ আমি তো আলো বাতাস ছাড়া থাকতেই পারি না আচ্ছা এই আপনাদের কত প্রাইসটা আমাদের হচ্ছে রেগুলার প্রাইস 16000 টাকা ওখান থেকে ডিসকাউন্ট করলে আপনার 14200 টাকা আসবে With complimentary breakfast thakbe. OMG, what? Thank you, sir. फर्म पूरण कर दें थैंक यू सर हम सर एक एडभांस करते हैं छोटे मानुष कत फोन दी खाली फोन ही दिखे सर मेल पानी सर अच्छा सर ठीक है सर सर आर सर मेल कर दीची नेटवर्क समस्या तो सर ना ना सर लैपटप सर हमारे हाथ सर सर साउंड सुन सर जी सर जी सर सर हाँ सर एक चेक करब पे ओके ओके सर थैंक यू सर ओके ओके ये क्यों शुरू कर सो फाट दिन तुम्हें कि शुरू कर लो मैं इखे आसते ना आसते तुम्हें किफिस क्च नहीं आसचो अफिस टूर आसचो अच्छा तुम ओ समय देखो ना सर की सर सर लैपटपे मेल करते हाथ लैपटप छो छा कि मोबाइल सर मिथ्या कथा मेल टाइम पाठाते हैं क्या तुम सर जाना हानिमुन आस तो हानिमुन आस ठीक है राग करो ना ये हानिमुने आसो दिखे तक बना शुद्ध तुम्हें समय देव लैपटप मोबाइल सार सब बात सत्य सत्य प्रमिस जाओ तुम फ्रेश आसो आप बड़ोब बाबू दाओ तो जन्मे मडल चलेना मैनेजर 
কি বলতা তুমি কোন জায়গায় যাওয়ার আগে ব্লগ দেখতে হয় সার্চ করতে হয় জায়গায় সম্বন্ধে খবর নিতে হয় আমি তো খবর নিচ্ছি খবর নিয়ে দেখছি এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোটেল আমি ঢুকলাম সার্চ দিলাম ওকে পেজে গেলাম যাওয়ার পর ছবি দেখলাম কি সুন্দর ছবি ছবিতে তো ধোকা খাইলাম আমি একটা এরকম ই ছিল কি সুন্দর রুম ছিল কি সুন্দর ই ছিল একটা আলমারি নাই এটা তো আমারও মেঘ খারাপ হইতে আছে তাই না আর খাটের রং কি এই রং আছিল জল পে কালারের আছিল আমি যতটা খারাপ ভাবছিলাম তত খারাপ তো না সুইট মিস্টার সারাওয়ার ধোকা খাইছি ধোকা মানে ধোকা মানে বুঝতেছো না আমি তো মানে সার্চ করছি সার্চ সার্চ করে দেখছি এরকম খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস আর এখানে তো করে গেলাম বিপদের ভিতরে আমরা তো জানি না আর এটা তো আমি কখনো আসি নাই আর আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কোন জায়গায় জানো মানে ম্যানেজার আমাদেরকে বড় করলো কি সুন্দর সুন্দর জায়গা ক্যাটালগে দেখো ক্যাটালগে কিন্তু আমি দেখলাম কি সুন্দর এরকম কিছুই নাই আচ্ছা তুমি না বিজনেসম্যান একজন বিজনেসম্যান এরকম বুদ্ধিহীন হয় আরে ভাই বুদ্ধিহীন আর বুদ্ধি বানান কিছু না রাশ আওয়ার চলতেছে এর মনে করো ওরা কোনো কিছু একটা করছে দুই নাম্বার বের করব আমি টেনশন করো না টাকাটা পুরোটা দেওয়া হয় নাই ধরুন নে এই সিটা ওকাজ করতেছে আমার দেখা আমার তো বেশি ভিজাটা ওকাজ করতেছে না ম্যাম কি তোমার খালা ম্যাম ম্যাম করো কোন পট করে বলো টিস্যু কি কই টিস্যু কই ঠিক আছে স্যার টিস্যু লাগবে তো আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব নিয়ে আসতেছে ওরা কয়জন শ্রমিক মারা গেছে এই টিসু কোম্পানিতে আগুন লাগছিল কি না ফায়ার ব্রিগেড আসছিল কয়টা ইউনিট কাজ করছে এগুলো সব বলো এটা নাইলে তো আমি ব্যবহার করি যেন তো টিসু ব্যবহার করি না তার বলো স্যার আমি তো ম্যানেজার স্যার আমি তো সাংবাদিক না স্যার আমার কি এগুলো জানার ওই আছে কোনো তুমি তো সাংবাদিক আছে এটা অনেক বেশি জেরা করতেছ মানুষের একটু সে এই এখানে কাজ করে তাই না তাহলে সে তার কথা থাকবে ডিসেন্ট অল্প এখানে ভ্যার 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 শুরু করছে যাও যাও আর শোনো একটা কাজ করে তোমার কিচ্ছু করতে হবে না ঠিক আছে স্যার তুমি এই রুমে আর প্রবেশ করবে না ম্যাম কি বলে স্যার তোমার খালা কি বলবে আমি তো বললাম ম্যাম যাব বসে ফোন দিছে না মেল করতে মেল করছো হানিমুন করতে আসছি না নতুন বিয়ের পরে যারা হানিমুন করতে আসে তারা কি রুমের বাইরে যায় কেউ তো জানে দুই তিন দিন পর্যন্ত চেহারা দেখা যায় না আর বিচে কারা যায় জানো বিচে যায় হচ্ছে বাবা মা চাষা চাষ নানা নানি এরাই বিচে যায় আমাদের কি বিচে যাওয়ার বস 
আরে বাবা নতুন হানিমুন মানে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র এখানে যুদ্ধ জয় লাভ করতে হবে তুমি আমি দুজনে মিলে যুদ্ধ করব যে জয় লাভ করুক সমস্যা নাই যুদ্ধ তো করতে হবে সবাই তো নতুন হানিমুনে আসছে যুদ্ধ করার জন্য তুমি একলাই এখানে আসছো মানুষ আর আসে নাই এই যে আমরা আসার সময় যে দেখতগুলো কাপল ফিক্সে ওরা কি মা বাবা ভাই বোন নিয়ে আসছে তাহলে ওরা কেন ঘুরতে যাইতেছে ঠিক আছে ভাই যুদ্ধ তুমি যেত আমি যেত কোনো সমস্যা নাই যুদ্ধ করতে দাও তুমি রেডি হও আমি যাই একটু তেজ इमार्जेंसि আরে মাথা গরম হয়েছে মানে কি মাথা তো ঠান্ডা করতে হবে আমার মানে ভাই আমারে যেভাবেই হোক আজকে এই পিওর জিনিসটা পাঠাবেন পাঁচ দশটা লাগবেন আপনি একটা হইলে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কথা ঠিক তো পাক্কা শিওর আচ্ছা ভাই তাহলে ভাই একটু খুশি হইলাম তাহলে আপনি পাঠাই দেন পাঠাই আমার ফোন দেন আমার লোক যে রিসিভ করে নিয়ে আসবে হুম হুম আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওকে ভাই ওকে হুম सवार नाम मनोरंजन घूरा सब्जी फिर ग मोबाइल क्यों डाले नहीं हाथ दिल्ली खबर <laughs> 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 মাল মুগন দেখা জানতো 
दीदर भाई ठाक दू दिखा दे लाइक भाई ठाक लाख बोना पाने मिस्टर मिस्टर सरोवर नाइस नेम नाइस नेम एक्चुअली आमर एक हेल्प दौड़ कर चिलो शेटा होती है माने आपने दे बीच पर गये ना आमर नेल टा नॉस्ट हो गया से आई नीड ए पेडिक्यूर मेनिक्यूर सो आपने दे देखने भालो एक्सपेंसिव कुनो पालर अच्छे मैं आमदर देखने तो तेमुन कुनो पालर नहीं तो अभी ओलिते गोलिते किस मोइला � क्या मुन लगे ना अमन ना पट्टा तू ही तो हम तो फुकी रही होटले की कॉर्ड ये होटले बैठा ही था इसे हमी तू क्या लगा इसे स्कारे टू भी पड़ा था इसे वोट मन की तुमने दुजन दुजन की चीनो चीन ही ना माने मानुष जीवन में बुलेर मासूल था क्या ना ये हमारे के बुलेर मासूल एक शो में डील शोना सिलो तब और देख लाम नाइट लो दूसरा नंबर पर की कुर्सी जाना के लिए छह उड़ाई सी नीतम बोतल लास्ट दिया फालाई दिसे रास्ता है आप तो चिल्ला के तुझे चिल्ला दागा से तू ही फालाई सो ना हमें तो कुछ छायरा चोले की सी शुरू तो एक नो दागा से दाग साग बोना तो दाग में भी बिल्ला लाभ � तोटाकाई कोरी दुई नंबरी अमन नीचे तोटाकाई कोरी जूता रहता हमार इधर हम आते भी तक जैसे एक रह चाइना मोबाइल चलाए तो से एडी तो मोना को ना मिकी ना जब मोटल अपना जुटते का जी बोला देख सो से मोबाइल हाँ हाँ ये मोबाइल की ना तो तका ना ना इतने का मतलब कोई था बामी तो जो इतने का बोरो रचा लाई फोर्टीन प्रो मैक्स दावत � वो किन्हीं तोड़ना में नोमिनी करूँगा वो इतना कहता है कि तू इस टक्कर में मुरे ये बोगा तो बुढ़ा डबूर है मुरे ये सी तू आते शून्य है ना मार कोता शून्य है ना मैं मैं ना अरे वो एक ही हूँ बो तू ही मैं नहीं कि तू तो काम ना किन्हीं पर मोसो दाउन अब बिलेज चोकुला गए से एक बिलेज चोकुत Fatan sendiri apa kata kau? Entah macam mana bodoh dia. Eh, semua orang kena aktif di sini. तुम्हें शश एम बोलते किस जने नाम क्या तुम्हारे कौथा बोलते बारे में ना कि शुंदर से आरा राजपुत्रो ये तो कौथा बोलते बारे में अल्लाह की लीला बारिक किधर लग से खबा कागु तू तो कौथा बोलते बारो कागु कौथा तुम शॉप शॉप में बिल्ली आती अरे उपारी, आपने क्या देखा रहता है काकू? कथा बोला रहते हैं लैंग्वेज काकू, हराई पेल्सी काकू। क्या? कारण ये जैसे कि मुझे हमने क्या अनेक कौन सा बात फॉलो कर सी? ओरे अल्लाह की पूरी मंदे बियाम लपुट लपुट जब हमने कर सें, हम्म की बिल की सिर की देखा ही थे काकू, मुझे तो पूरा फिदे ही किसी काकू ऐ हमदर पुलाव में तो तीन बीसर पर ऐ नहीं सित्री ही था यार हमने तो काकू कंपक के लोग बाय पिप्टी तो फ्लास हो ही गई हर परो कीपोरी मन स्मार्ट एवं कीपोरी मन हाउस पुलिस चले हमने साला फिर आकर इनका कु वाओ काकू एक धरों ने तुम किस रोती सी नहीं आगे रे फिफ्टी फ्लास आश्चर्य फिफ्टी फ्लास आरोज़ जैसे तुर आमी जेके नहीं था कि शेके ने बयाम कोडी, एके ना आज से छुट्टी करने दे एके ना बयाम कोटी सी, एक तो जिन्हें मनोरंजन शास्त्र शौकल शुगर मूल, ऐसा शंपोत ताकत दिया कि ना जाए ना, 
তুমি গাড়ি বাড়ি নারী শাড়ি সবই কিনতে পারবা টাকা দিয়া কিন্তু স্বাস্থ্য কিনতে পারবা না কাকু একটু আগে যে পরিমাণ জ্ঞানটা আপনি দিয়েছেন কাকু ছোটবেলায় মুরব্বীদের মুখে হন্তে হন্তে কান জ্বালাবালা করিয়া লাগছি হেরপর যাইয়া আমনে অন্ত অন্ত দেন কাকু অবশ্য জ্ঞান আপনি আমাকে প্রয়োগ করছেন কিন্তু কাকু এই যে জ্ঞান দেওয়ার মধ্যে ফকর করিয়া একটা শব্দ বাইজেই গেছে কাকু এরকম বুঝলাম না তোমার কথা বুঝাই বলো শুনেন কাকু দরাদরি লাফালাফি বিলকি জিলকি লেফট লাইট যা আছে সবই করবেন সব ঠিক আছে কাকু এই যে ধরেন আপনি লাফালাফি করার পরে এক ধরনের ক্লান্ত অনুভব করবেন হুম ঘামাই যাবেন অনুভব করবেন কাকু আপনার আমি জিনিসটা বুঝেই বলতে পারতেছি না প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা কি নিতে হইবে তারপরে এইটা ধরে একটু মোটা রাজা আছে সমস্যা নাই কিন্তু জিনিসটা পাইবেন ইনজয় জিনিসটা পুরা কনফার্ম এটার নাম হচ্ছে আপনার আমার বউ আছে ফালতু বুঝাই বলি এক তরকারি দিয়ে ভাত কি প্রতিদিন ভালো লাগে কাকু হ্যাঁ আমার ভালো লাগে তো সমস্যা আছে তো জোর করে আর এক তরকারি খা যা যা শুনেন একটু একটু আগে বলছি না আপনার বয়স 50 আপনি স্মার্ট হ্যাঁ আন্ডারটেকার আপনি কি জানেন আপনি বিদেশি বাজার মানে চিত্র হইয়া খাড়ে সে মারকে বুইরা বল দেন আরে তোরা আসলে তো আরো মজা করতে পারতি শুন আমি যে मजा <laughs> 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 যেই মেয়েটা মনে করো গুলিস্তান থেকে কাপড় চুপড় কিনতো তার গায়ে সব ব্র্যান্ডের জিনিস জুতা প্যান্ট টপ বা বাবা তোমার কালি চলছিল না স্টেটে করছো দাবি ব্যান্ডে আবার লিপস্টিকও করছো আচ্ছা তুমি কি টাকার উপরে ভাসতেছ শুধু টাকার উপরে ভাসতেছি না ভালোবাসায়ও ভাসতেছি আর আমার সবথেকে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তোমার সাথে ব্রেক আপ করা এখন আমি অনেক ভালো আছি আচ্ছা তুমি আমার একটা কথা বলো তো তুমি এই জিনিসটা নিয়ে কিভাবে থাকো অনেক আমি বলবো হোটেলের সব থেকে শক্ত খাটটা আছে এটা তোমার জন্য ম্যানেজ করে দেওয়ার জন্য আর মাছ যাতে মনে করে খাট ব্যাংকে তোমার জলস্তি পড়ে গেল পাশের রুমে যেহেতু আমি থাকি তুমি আমার ডাকবা 
এরা হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিষয়টা কেমন হয়ে গেল না তখন তুমি কিন্তু আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করতেছো তুমি কি তার সাথে কোনো দিন রিকশায় বসতে বসতো বসতে পারো না ও তো দুই রিকশা পারলে একজন রে লাগে এই আমি রিকশা উঠবো কেন ওর তো গাড়ি আছে আচ্ছা ইয়ারে ছিল না রিকিশি ডাব্লিউডাব্লিউ ইয়ার সুপারস্টার এই যে এত বড় একটা পাসা ছিল যে ওর তো স্পেশাল ম্যাচ ছিল জানো আচ্ছা রিকিশির বউ যদি কেটরিনা কাইফ হয় তাহলে কেমন লাগবে তুমি যে আমারে বলতেছো এরকম ভাবে আচ্ছা তুমি যে কত ভালো আছো তোমার ওয়াইফ কে নিয়ে সেটা তো তোমারে দেখলেই বোঝা যাইতেছে শুধু পেশার আর পেশার তুমি একদম ঠিক কথা বলছো ও হচ্ছে আর্জেন্টিনার গোলকিপার আমি হলাম মেসি এসো পুরো টিম রে একাই আমরা জিতে দিছি কিন্তু দেখছো না হ্যাঁ তোমার শরীরের স্ট্যাটাস দেখেই বোঝা যাইতেছে তুমি আগে থেকে কতটা উন্নতি হইছো তোমার এই তালগাছ বউটা তোমারে কতটা পেশারে রাখছে আচ্ছা বাদ দাও এগুলো কি লাভ নাই তুমি যাও তোমার দিন শর্ট করতেছে আরে যাও না বাবা তোমার মাল ওয়েট করতে যাও मानुष <laughs> की सबा मान शर स्वास्थ्य सकल सुखर मूल स्वास्थ्य ठीक रखा उचित चलो स्वास्थ्य ठीक रूम चलो मानुष बोले छोटे साथ प्रेम करते पानी दरकार ना चलो छोट बन चिपा चपा আমার বাসা টিপার চাপায় ওরা ঘুরতো মানে দুই দিন আগে তো ওদেরকে হাফ প্যান্ট পরে আমরা দেখছি আমরা যখন খেলতাম তখন এরা বল টুকাই দিত আর তোমার তো বলাই হয় নাই এলাকায় সুন্দরী মেয়েরা আমার যে কি পরিমাণ পছন্দ করত আমি কাল থেকে ভুলে পাত্তাও দিতাম না একদিন কি হইলে জানো আমি রাত্রে ব্যালকনিতে বসে বসে পড়তেছি তখন একটা মেয়ে এরকম করে একটা চিরকুট দিল আমি খুলে দেখি যে আই লাভ ইউ মেয়েটা এরকম টাকা দেয় আমি সর मानुष 
বাপটা আমার বিয়ে হয়ে গেছে আরে এই সব মেয়েদের কেমন কোন পাত্তা দিছি হ্যাঁ তাই নাকি তাহলে তুমি আমাকে কেন বিয়ে করছো তুমি তোমার এলাকার বন্ধুদের কি বিয়ে করছো আরে তুমি কি বলো আমার বউ কম সুন্দর তোমার সাথে যায় ওরা যায় আমার বউ তো দুধে আউপ একদম পরীর মতো হইছে ঢং করা লাগছে আসছে এখন তো শুধু জানতে পারছিস যে তুমি পাত্তা দিতে না আগে আগে যারো কত কিছু শুনতে হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানে তোমার জামায়াত চোখ কি এত খারাপ এত সুন্দর মনে করে কেটিনার মতো একটা মেয়ে থাকতে আমি এদের দিকে তাকাবো ও আল্লাহ তো এই শাড়িটা পছন্দ হলে নিউ মার্কেট থেকে কিনেছিলাম যেটা হইছে আর ঢং করা লাগবে না এটা দেখার টাইম তোমার আছে ফস খুব সুন্দর হয় যে মোচাক থেকে কানের দুবগুলো এগুলো তো ভালো লাগতেছে ওদের জন্য হানিমুন নষ্ট করে লাভ না চলো না যাই হ্যাঁ আমিও সেটাই ভাবতেছিলাম হানিমুনে তো আজকে আমার পাশে ও থাকতে পারত তাই না বাদ দাও না আর চলো তুমি আচ্ছা তুমি তো বাড়ি এলাকার বন্ধুর সাথে যাও আচ্ছা মা হইছে তো চলো না চলো সরবর कत दिन কি বলমু আমরা শাড়ি তো নাই এই হারাঙ্গে দিন তো জীবনে দেখি এই যে সাদা সাদা পরে যাইছ রে ভাই তো সাদা চার পাঁচটা আছে আমি তোমার কি কাজ কি করতে বড় আমার কো সামসামি স্যার তো মাথায় আর কিছু নাই দাদু আপনি তো একটা ব্যাপার জানেন না দাদু দুর্বি কুক ইজ কামিং আই পড়ছে ঘরে চাল নাই ডাল নাই খাওনের কোন কিছু নাই গা এই যে সাদা সাদা যেটা ফুডার না এটাও থাকবে না কো একদিন পরে কারণ ব্যবসা বানি যে অবস্থা তো নাই নাই করে ফেলছেন আপনি আমি তো কথা বলেন না ল্যাঙ্গুয়েজ তো বলেন না কি করার দরকার আপনি দাদু আমের যে যে রেস্টুরেন্টে যে সোনা মারা যে ওই গেট গুলো আবার সোনা মারা মানে এই যে কথাটা পুরোপুরি শেষ না করে আপনি বাহর ঢুকেই দেন সোনা মারা আর ওই সোনা ওই জিনিসটা কি এক ও এক না তো দাদু শুনেন ওই গেট গুলো ধারে উপকার মই দিদার মই যে কার্ড এই কার্ড গুলো আর বেশি বেশি বিলাই তো ইনি মোর কারখানায় প্রচুর পরিমাণ কার্ড জমাই গেছে কি করবে এই কার্ড দিয়া এই কার্ড না বিলি করলে ব্যবসা তো আইবে না দাদু আচ্ছা দাদু আমি একটা জিনিস চিন্তা করে কুল বাইতে আছি না আগের দিন কিন্তু আগে নাই দাদু আগে ধরনের সোনা মারা পাবলিক আই আমার কষ্ট দিদার ভাই দিদার ভাই আর হালার বলার এখন আমি নিজেই এটা করে বলি দাদু লাগবে কষ্টে মোর বুক ফাইটা সতে তিন ভাগ হই যেতে আছে তারপর মানে কিন্তু দাদু না এটা আমি করতে হইবে আপনি যেটা করবেন যদি গেটের মধ্যে আপনি মোর কার্ড আপনি বিলি কইরা কুল না মানে সেটিসফাই না হই অন তাইলে কি করবেন এলাকার মধ্যে কিছু কুড়াগারা বাইরে আছে বলবেন তাদের এই জিনিসটা লাগে এরপর যে রিকশালার কিন্তু কোনো আগে দাদু তাদেরকে বলবেন যে সমস্যা নাই কম টাকায় ভালো জিনিস দেব অনে অপার চলতে আছে শীতকালীন অপার বলবেন ঠিক আছে দাদা তোমার জন্য এত কিছু করে কি লাভ তুমি যে পার্সেন্টেজ দাও এই পার্সেন্টেজ আমার পোষায় আর তুমি এক মাসের টাকা দাও দুই মাস পরে গিয়া এমনি করলে তোমার সাথে কাজ করা যাবে না এক কি দাদু মুই তো আমরে পুরোটাই বলদ মনে করছি কিন্তু আমি পুরোপুরি বলদ না আমনে তো হালকা কইলে সালা কো আছেন দাদা আমনের কথা শোনার পরে কি মনে হয় জানেন কি ধরনের গন্ধ পাইতি আছি নাকের মধ্যে আমনের সোনা মারা পাবলিক যখন ওই লামতে আর পরে সকালে মর্নিং ওয়ার্ক করতে বাইরে হয় এই সামসে আমনে ঢুকে যাই আমনে মনে যুদ্ধের ময়দানে নাই মেজা না হুম দাদা নিজের দোকানে জিনিস কি নিজে খাও দিবে না ওজে ঠিক আছে তুমি যাও আমি দেখতেছি কি করা যায় আমনে যে কি দেহে নে তো মোর বোজা শেষ হলা বোলা এমন বলদের বলদ স্যার কোন সমস্যা নাই স্যার আমি তো তিন চার দিনের মধ্যে ব্যাক করতে চান এসে স্যার আমরা টোটাল আজকে মিটিং স্যার তাও স্যার আমি মিটিং স্যার কিভাবে অ্যাটেন্ড করব স্যার ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্যার নো প্রবলেম স্যার কয়টা স্যার দুটা তিরিশে ওকে স্যার কোন সমস্যা নাই স্যার আমি এখনই স্যার এটা সব ব্যবস্থা করছি এবং টোটাল অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করছি স্যার জি স্যার ওকে হ্যাঁ তাও কম স্যার জানো আমাদের একটা চায়না একটা ডিলিং করার কথা ছিল না ওটা না হয়ে গেছে বস তো অনেক খুশি চলো আমরা হোটেলে যাই এখন মিটিং এটা কেমন কথা ফাট দেন আমি মাত্র আসছি আমরা এখনো সমুদ্রে একটু পাটাই ভেজাতে পারলাম না এখনই তুমি আবার হোটেলে চলে যাবে আরে বাবা এটা তো আমাদের একটা গোল্ডেন প্রজেক্ট ছিল চায়নার সঙ্গে মিটিংটা ফাইনাল হয়েছে মিটিংটা আজকেই করতে হবে বেবি চলো ফাট দিন আমি একটা জিনিস বুঝি না জব কিন্তু আমার বাবাও করেছে আমার ভাইও করেছে তাদেরকে কিন্তু আমি কখনো দেখিনি এভাবে 24টা ঘন্টা কানের মধ্যে ফোন লাগিয়ে কথা বলতে আর বাবা আমরা বিদেশি ভাইদের সঙ্গে তো রাতেই কথা হয় বেশিরভাগ 
এই সময়টা আমাদের জীবনে তো আর আসবে না আর তাছাড়া এমনও না যে তোমার সাথে আমার অ্যাফেয়ার ছিল আমরা তো বেশি দিন ধরে একজন একজনকে চিনিও না তাই দুজন দুজনকে জানতে হলেও আমাদের টাইম স্পেন্ড করতে হবে একসাথে কিন্তু আমি সেই টাইমটা পাচ্ছি কোথায় তোমার কাছে বাবু শুনো আমি যদি সারের কাজগুলি করে না দিই আমি যদি ওনার ফোন রাইট টাইমে অ্যাটেন্ড না করি তাহলে কি করবে আমাকে অফিস থেকে বের করে দিবে আর অফিস থেকে বের করে দিলে আমরা খাবো কি কোথায় যেয়ে থাকবো হ্যাঁ টাকা কোথা থেকে আসবে পৃথিবীর সকল সুখের মূল তো টাকা 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 কি হয় এই টাকা দিয়ে জীবনে কি সব সুখের মূল এই টাকা কি হতো তুমি হয়তো আরো কিছু যদি কম ইনকাম করতাম আমরা না হয় এত দামি একটা হোটেলে থাকতে পারতাম না ঠিক আছে ওকে ফাইন আমরা না হয় এত ভালো খেতে পারতাম না ওকে ফাইন কিন্তু তুমি তো আমাকে সময় দিতে আমাকে ভালোবেসে তো আমার পাশে থাকতো অন্তত আমার আমার কাছে থাকতে তো তুমি তুমি আমার পাশে থাকো ঠিকই পার দিন কিন্তু আমি তোমাকে আমার পাশে ফিল করতে পারি না আমার সব সময় মনে হয় যে তুমি আমার কাছে থেকেও আমার কাছে নাই সবসময় আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকো তুমি আমি কিভাবে আমার সারাটা জীবন তোমার সাথে পার করব। আরে বাবা আমি তো তোমার সময় দিচ্ছি সময় দিচ্ছি না কই এই যে তোমার সঙ্গে আসলাম একসঙ্গে থাকতেছি খাচ্ছি ঘুমাচ্ছি এগুলো কি সময় না আমি মনে হচ্ছে ফারদিন জীবনের শেষ সময়টা পর্যন্ত টাকা ইনকাম করতে পারবা কিন্তু এই যে আজকের দিন যে এই মুহূর্তটা জীবনে আর ফিরে আসবে না কি করব আসলে সারকে তো বলে ফেলছি আমি কাজটা করব এদিকে দাও কি সারকে ফোন দিও ঠিক আছে তুই তো ফোন বন্ধ করছো ফোন বন্ধ এখন থেকে আমি তোমার সময় দিব তুমি খুশি একদম বন্ধ যাই হোক অফিসে চাকরি থাকুক বা না থাকুক তাতে কিচ্ছু আসা যায় না আমার খুশি থেকে মিষ্টি কিছু হাওয়া এনে তোমার কপালে ছোঁয়াবো গো ভাবি মনে মনে বাথরুমে যেটা জানো শোনো আমি একটা বিষয় চিন্তা করতেছি বিষয়টা হলো যে আমি মুগ্ধ আমাকে দেখে না তোমার যদি সবটাই মুগ্ধ থাকি সারা জীবন লক্ষ কোটি বছর মুগ্ধ থাকবো এখান থেকে কেউ ফিরাইতে পারবে না আমি নতুন বিষয়ে মুগ্ধ কোন বিষয় এই যে সমুদ্র এই যে সমুদ্র সৈকত এই যে বালুর পাশে যে হাঁটাহাটি হ্যাঁ এই সব কিছু দেখে এই প্রকৃতি দেখে আমি মুগ্ধ আমি এরকম একটা সমুদ্র তোমাকে আমি কিনে দেবো যত লক্ষ কোটি টাকা লাগুক আমি তোমাকে কিনে দেবো সেই সমুদ্রে জাহাজ চলবে নৌকা চলবে আমরা সাগরের পার দিয়ে হাঁটাহাটি করব নৌকা ঘুরব তারপরে জাহাজে ঘুরব জীবনটাকে আমরা ফানা ফানা করে ফেলবো আচ্ছা বিবি মানে নৌকার মধ্যে কি অডির কোনো মডেল আসছে তুমি কি বললা অডির মডেল মানে যদি অডের মডেল বাজারে আসে তাহলে তো প্রথম যাবে তোমার হাতে তুমি সেটা বুঝতে পারো না কই অডির তো নতুন মডেল আসছে আমার কালেকশনে তো নাই আছে অলরেডি কিনা হয়ে গেছে ব্যাপার <laughs> আলোচনা করে মানে এটা কিন্তু আমরা বিয়ে করে ফেলি মানে তোমাকে মানুষ মানে তোমাকে নিয়ে মানুষ কানা ঘোষা করবে 
এটা কারো সাহস আছে বলো তাহলে আমি আমার বেবির পাওয়ার দিয়ে কি করলাম বলো তুমি তোমার পাওয়ার দিয়ে কি করলা যদি মানুষ তোমার সম্পর্কে কানা উষা করে তুমি তো সত্য কথাই বলছো ঠিক এখন যে কানা ঘোষা করবে তো আমি নাক ফাটাই দেব একদম দেখেন তো তুমি চলো আমরা বিয়ে করি चुलंदर प्रथम देखी दादो तक एक माये कारण मन खुबी द्रुत क्या राशिया थाना फोन फोन एक मानुष की भाव फोने फोने कथा फैमिली ढुके जो कुमी कुमी खेल खिलाफ मैं पार्टी 
আপনার সম্পর্কটা কেমন ছিল আমি আপনারা কি অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন হ্যাঁ আপনাকে বোধ হয় বলেনি কত আড্ডা দিয়েছি একসাথে বসেছি কথা বলেছি ঘনিষ্ঠ তো না মানে ওরকম না ওই ভাই বোন আর কি তারপর আপনাদের দিন কাল কেমন চলছে বলেন আমার খুবই ভালো খুবই ভালো যাচ্ছে আমার হাজব্যান্ড তো নতুন বিজনেস শুরু করেছে কার বিজনেস তাই নাকি যাক কংগ্রেচুলেশন ভালো আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বসুন আমি বসুন আমি আপনাকে কফি অর্ডার দিই আরে না না আমি রাতে একদমই কফি খাই না কারণ আমার ঘুম হবে না আমার ঠিক আছে তাহলে বসেন আপনি আমি আসছি ঠিক আছে ভাবি আবার দেখা হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সময় করে একদিন আমরা সবাই কুতকুত খেলবো ওকে ঠিক আছে গুড নাইট গুড নাইট লজ্জা লাগে না টেকার লেগে বেটা চাই নাম্বার বইসস না তো বেটা তো এক টাঙ্গে জায়গা কবরে তুই বেটা রেবিয়া বইসস তোরা পারস ধরে ভাই তোরা পারস এটা আনন্দের কি আছে হ্যাঁ তোর থেকে না হাজার গুণ ভালো বুঝছো হ্যাঁ ভালো তো থাকবো টাকা পয়সা লেখা দিতে বুঝছস না ভালো থাকবো না আর এই টাকা লেখা তুই বুড়ারে বিয়ে করছস হ্যাঁ তো কি করব কি করব তোর মত ফাটটার সাথে রিলেশন কইরা লাইসেন্স বিন জীবন কাটাবো আমি আরে এই বেড়ার লাগে তুই প্রেম করতেছ সেই বেড়া তো এক পা কবরে গেছে গা যে কোন টাইমে মরে যাবো টিক করে মরে যাবো গা বুঝছস তাই আর আপেল খাওয়াইতাস তুই হেরে আপেল খাওয়ে লাভ আছে নিজে দেখাই তারে না আরাইবো কেন তো খারায় না আপেল খাইবো কইতে শুন বললাম <laughs> মানে তুই কই রাখ তুই অন্ত বন্ধু আর কি তাই না তো চেহারার ভিতরে একটা জিনিস আছে কি জিনিস মানে এই জিনিসটা আগে ছিল না মানে একটা জেল লাইস আছে চেহারার ভিতরে কই না বিরা আচ্ছা তো চেহারার ভিতরে কেন জানি বোম মারছে বুঝছস এই বুরুন্ডি আগে আছিল না পুরনো হ্যাঁ চেহারা উজ্জ্বল হতে নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক করছ না একদম ঠিক মুস্ট করছি মানে তোর মতো ফাটটার সাথে রিলেশন রাখে কেউ আপনার গানটা শোনার পরে আমার মনটা না আনন্দে পড়ে গেল ভাই দাদু এই দিদারের পদেই হইছে মানুষটি কি আনন্দ এবং মনোরঞ্জন দেওয়া মনোরঞ্জন জিনিসটা মই দিই না বাট মনোরঞ্জন দেওয়ার লাগে যে ধরনের আইটেম লাগে এটা মুই সাপ্লাই দিই বুঝলেন দেখ ভালো লাগছে ভাই আমি মনে মনে আপনাকে খুঁজতেছিলাম আমার আজকে মন চেতেছে আমি বিচে একটা বাইক চালাবো আপনি আমার জন্য একটা ভালো বাইক ম্যানেজ করে দেন ওয়াও দাদু এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আপনি বাইক অবশ্যই চালাবেন সমস্যা নাই এটা মোর দায়িত্ব আপনাকে বাইক দেব তবে দাদু বিচে যদি আমার না যাই মোর কিন্তু ভালো কি জায়গা আছে সেরম কি ধরনের জায়গা দাদু জিনিসটা ঢুকার আগে আপনি জায়গারই প্রেমে পড়ে যাবেন বুঝলেন শুনেন জায়গা মুই দেখতে সমস্যা নেই ওই আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে বুঝলেন দাদু এর আগে একটা বার মিস্টেক হয়েছে সমস্যা নাই এবার দাদা আপনাকে জায়গাটা দিব ফিরি ভাই আমার ভাই অন্য জায়গায় বাইক চালানোর দরকার নাই আপনি সুন্দর ফ্রেশ আমাকে একটা বাইক দেন আমি বিচি চালাবো দাদু আপনাকে হ্যাঁ এগ্য বাইক অবশ্যই আছে খুব এফেকশনাল দাদু বা দিতে পারবো দাদু পুরো রাইট লাগবে না একটা ঘন্টা লাগবে দাদু আরে ভাই আমার কি এত সময় আছে সারা রাত আমি বাইক চালাবো আপনি জাস্ট এক ঘন্টার জন্য একটা সুন্দর ভালো বাইক ম্যানেজ করে দেন বড় আছে না বড় সময় দেওয়া লাগবে না 
ঠিক আছে দাদু বলছেন এক ঘন্টা কিন্তু দাদু আপনাকে দেখার পর আমি তো মুই আপনাকে তো ফলো করি মাঝে মাঝে আপনি যে বলবেন এরাম এরাম এমনি এমনি যে কি এক ধরনের কি জানি করেন না দাদু কি জানি বলে বিয়াব এক্সারসাইজ বলে জিনিসটাকে আপনার এই ধরনের এক্সারসাইজ মানে বডির লগে দাদু একটা ঘন্টা আমার মনে হয় না দাদু হইবে বুঝলেন ভাই আমার এক ঘন্টা হইলি হবে আপনি এক ঘন্টার জন্য ম্যানেজ করে দেন ওকে তাহলে দাদু টা লাগবে 10 হাজার ভালো একটা জিনিস আছে ওরে দাদু পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে আমি আনছি দাদু আনছি সাগর থেকে কিন্তু আন ওই যে পাহাড় দিয়ে জামাইছি দাদু কি যে একটা সুন্দর দাদু কি যে একটা ফিল পাইবেন এই আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন এক ঘন্টা বাইক চালাইলে 10 হাজার টাকা লাগে এই মে কয় টাকা তেল খায় 100 টাকা তেল খায় না মে 10 হাজার টাকা যাইতেছেন তা কি আকাশতে পাইছে আসলে নাকি কি বলতে আছেন দাদু আপনি কি এখনো কি কলিযুগেই আছেন ওই যে ওই ইতিহাসের মধ্যে দাদু সেন্স কি অন নাই আপনি দাদু চলেন বাইক জিনিসটা ওটা তো সংক্ষেপে বলছি মাইয়া বলেন ফরমিয়া चिंता <laughs> তুমি আমার এত ভালোবাসো আমি জানি তাই না আল্লাহ তুমি তুমি আঙ্কেল কি নিয়ে এসেছো তুমি আমাকে আগে বলবা না আমি তো তখন বুঝি নাই তাহলে আমি পা ধরে সালাম করতাম কেমন আছেন আপনি আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনি তুমি আমাকে বললে কি তো পরিচয় করে দাও যায় না আজব তো এটা কি না কথা কে আমি হচ্ছে আপনার মে পাশের পাশের আমাদের পাশের বাজার বড় ভাই कारण <laughs> हासते मन कानी देखा <laughs> चलोदी चलो 
কুত কুত আচ্ছা তুমি এগুলি কি বলতেছো আবল তাবল পাগলের মতন এগুলি কি খেলা এগুলো কি ছেলেরা খেলে আরে ওই যে কুমির কুমির ওই চেনো নাই খেলাটা ওই যে হ্যাঁ মনে করো এই যে ফ্লোর ফ্লোরটা হচ্ছে পুকুর আর এটা হচ্ছে ডাঙা হ্যাঁ খাটটা হচ্ছে ডাঙা এই ডাঙায় মানুষরা থাকবে আর যে কুমির থাকবে হচ্ছে পানির মধ্যে তারপর যখন কুমির একটু দূরে থাকবে মানুষ এমন করে এসে পাটা হঠাৎ করে দিয়ে বলবে কি কুমির তোর জলে নেমেছি তারপর যখন কুমির খপ করে আসবে তারপরে তাড়াতাড়ি করে এভাবে সরায় নিতে হবে পাটা অব ওই দিকে আসতে একটু তোমার কি জ্বর উঠছে তুমি জ্বরে আবল তাবল কথা বলতেছো पानी पड़तो से दौड़ो আর কুতকুতে চারি নিয়ে না সে খেলতো আর কুমির কুমির খেলতো আমরা ডাকতো এই ভাইয়া ভাইয়া আপনারা খেলবেন খেলবেন আমরা খেলতাম না দেখে এই প্রতিশোধ নিছে আর রোজা ও তো এদিক দিয়ে যেদিকে যান যাইতো লাভ চাইতাম মুষ চাইতাম আর তুমি রোজা নিয়ে তুমি আমাকে ডাউট করতেছ আচ্ছা ঠিক আছে এবার তুমি আমাকে বলো যে রোজা কেন মানে এটাতে লাভ কি আমাকে মিথ্যা বললেই ওর লাভ কি আর আমাকে সত্য বললেই ওর লস কি কোনটা বলো আরে বাবা রোজার সময় আমাদেরকে ডাকতো খেলার জন্য আমরা খেলতাম না ওর কাজে কি এই বাড়ির কথা নেই ওই বাড়িতে লাগায় আর তুমি রোজার কথা বিশ্বাস করলা আচ্ছা বাবু তুমি আমারে বিশ্বাস করো না তুমি আমার দেখছো কোনোদিন অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাইতে দেখো নাই তো তুমি আমারে এরকম বিশ্বাস করতেছো এত বেশি চিন্তা করো দেখে দাও চোখের নিচে কালি দাগ পড়ছে আর জিম্মারা চলো হলো এই যে আমার ল্যাপটপ বন্ধ এই যে মোবাইল এই যে মোবাইল বন্ধ আপু মনে কি গেম খেলতে আছে অবশ্য গেম খেলা ভালো এক ধরনের এটা ওই দেহ মনের ওষুধের মতো কাজ করে একাকিত্ব দূর করে সেটা যে ধরনের গেমই হোক আপনি যে হোটেলে এমন অবৈধ কাজ করেন পুলিশ আপনাকে কিছু বলে না আপু মনি এক ধরনের কিঞ্চিৎ ভুল অলরেডি করে ফেলছেন শোনেন মুই তো এই জায়গায় এক ধরনের জনসেবামূলক কাজ করতে আসি বুঝলেন সবসময় সেবার মধ্যেই রাখি মুই তো কি কি সেবা দেন এই ধরেন আপনার যাদের নাই হাত সারা উপায় তাদের জন্য আছে এই দিদার ভাই তারপরে যাই আপনার মুই যে একদম ওই পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধতা কিন্তু না মরে জায়গায় নারী পুরুষ উভয় সব ধরনের সার্ভিস মরে জায়গা হয় অন্য কোনো টেনশন নাই সমস্যা হ্যাঁ এদিকে আমি ওই একবার যে এটা মাগনা হয় তাও কিন্তু না এই ব্যবসার হিসেবে একটু পার্সেন্টেজ মত থাকে আর কি তো ওই এক অর্থে বলা যায় যে ওই মুই জনসেবা মূলক দিদার আচ্ছা তো নারীদের জন্য আপনি কি কি সেবা রেখেছেন আপু সে অর্থে মুই আমনেরই দিয়ে জিনিসটা एग्जांपल করাই দিই ধরেন আমরা ঢাপ থেকে আইছেন কি এদিকে ঘুরতে হ্যাঁ আনন্দ নেতে আপনি কি করছেন বিচে গেছেন ওরে যাওয়ার পরে ওরে লোকেশন ওরে বাতাস হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঠাডা পড়া বাতাস হেলপার দা ই বলে গেল যে সাগর রুতের দেউ মনে লাগে দিছ আপনার বেউ কিন্তু বেউ দেওয়ার সে মাল তো নাই তার নাম না চাচা চাচা কি কাজে ব্যস্ত মিটিং টিটিং নিয়া সে তো নাই বেল কিছু কি লাগাইতেছে এখন তো আপনার মনে দেউ আর বেউ মিলাইয়া কত লই গেছে কি করবেন সে জন্য আপনার জন্য আসি এ দিদার ভাই বলতে থাপ্পড় চিনোস আবারো খাবি आप 
মুনি ব্যাপারটা বুঝলোই না একটু আমাদের উপকার হইতো মোর কিছু আসতো আর কি বুঝলেন না বুঝলেন ঠিকই বুঝবেন পরে যা মোর একটা ডিমান্ড এই দেবে না তখন ঠিকই বুঝবেন कथा बोझे डर जैगा বন্ধু তুই আমারে 48 50টা হাজার টাকা দিতে পারবি দস্তো আমি দিয়ে দেব দস্তো তোরে মানে মানে এই তার 14 তারিখ এর ভিতরে দিয়ে দেব আগে মাসে 5টা হাজার টাকা আমারে দে তো উপকারটা করে চালা বন্ধু রে বন্ধু 5টা হাজার টাকা দে দো পাঁচ তোর কি মন আমি 500 টাকার পোলা হ্যাঁ ফাউয়ার পোয়া তো কথা কইতাছ তুই এতক্ষণ जिसमार खराब <laughs> गोपन कथा अमंगल मोबाइल टीम आठ दिन बेला घुमाओ 
কিসে বলো আব্দুল্লাহ ভাই ব্যাক করতেছেন কবে মানে কোথায় থেকে কোথায় ব্যাক করতেছে মানে আমি কইতাছি মানে ঢাকায় যাইবেন কবে আপনি মানে আমি বুঝলাম না ঢাকায় ফিরব আমি আইলাম এখানে নতুন প্রথম আইলাম কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য কি সুন্দর সমুদ্র আমি তো অভিভূত হয়ে গেছি মিয়া আমি তো চিন্তা করতেছি যে হ্যাঁ কি করলাম আগে যদি জানতাম যে এই জায়গাটা এত সুন্দর তাহলে তো টাকা পয়সা একবারে নিয়ে আসতাম রিসোর্ট কিনা তারপরে এনে আজীবন থেকে যেতাম আল্লাহ তো আপনার অনেক টাকা পয়সা দিতে আমি দালাল দালাল দিয়ে অমনি কোন রিসোর্ট কিনবেন একটা না 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 দরকার নাই তুমি দালালি করো ভালো কথা আর আর দালাল পাইও না বেশি দালাল দুলালের পিছে আমি না আমি যখন কিনব আমি নিজে আইসা দেই খা শুই না তারপরে কিনব দালাল ধরি না আল্লাহ মনে আপনার টাকা পয়সা খুব দিছে আর কি না আলহামদুলিল্লাহ ভালো দিছে আসি অনেক কষ্ট করছি জীবনে এক বেলা রুটি এক বেলা পান্তা খেয়া জীবন চালাইছি এখন আমার ওই যে বলছিলাম না সেদিন যে আমার মানে কত টাকা আছে আমি নিজেও জানি না সমুদ্রের মতো টাকা তো দুলাবাই মানে দানের হাতটাও খুব বড় হ্যাঁ করি ধরো কেউ বিপদে পড়ছে আমি দিলাম সে গরিব মানুষ তার দরকার বিয়া দিতে পারতেছে না মেয়েরে আমি দেই আত্মীয় স্বজন তাদেরকে সহযোগিতা করি ক্যান্সার রোগী তাদের সহযোগিতা করি কিন্তু আমি যেটা করি না সেটা হলো যে কোনো ওই নেশাখর বদমাস চোর ডাকাতেদেরকে যদি আমি বুঝি তাহলে তাদেরকে আমি পাঁচ টাকা সেল আমি দিই আমার বউও খুব উচ্চ বলছে বুঝছেন টাকা পয়সা ওরও দানের হাত খুব বড় কিন্তু শখটাও একটু বড় বড় বুঝছেন সে কয় বাবু তোমার সাথে একটু আমি ঘুরবো ঘুরার পর হচ্ছে একটু শপিং টপিং করব আর একটু প্যারাসাইলিং করব না আমার বউর কথা তো আমি ফালাইতে পারি না কিন্তু আমার ওই অবস্থাটা নাই আমার যদি একটু মানে আচ্ছা তুমি বাড়িতে ফোন দাও টাকা পয়সা দিয়ে দিবে বাড়ি থেকে আনো আমার বাসার অবস্থা ওরকম না তাহলে বন্ধু বান্ধব আছে না ধনী বন্ধু বান্ধব তাদেরকে বলো তারা টাকা দিবে বলবো যে আমি আমার কাজটা হয়ে গেলে শখটা পূরণ হলে আমরা ফেরত দিয়ে দেবো টাকা ওই জায়গাটা আমার হয়ে উঠে না হ্যাঁ তাহলে আর কি করবা তাহলে শখ পূরণ করার দরকার নাই এমনি থাকো শোনো কথা আছে না যে স্বাদ আছে সাধ্য নাই তোমার তো স্বাদ আছে কিন্তু সাধ্য নাই কাজে তোমার শখও নাই যাও 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 কিন্তু দুলাবাই আপনি যদি আমার একটু মানে না আমি প্রথমে এক কথা বলছি যে আমি কোনো খারাপ লোককে দিই না নেশা কর বাট পাট চোর এদেরকে আমি টাকা ধার দিই না দেই এটা ভালো লোক আছে বিপদে পড়ছে গর্তে পড়ছে গর্ত থেকে আমি টাই না তুমি সারো হাত সারো মিয়া গাজার বন্ধ হাতের মধ্যে দেখতে <laughs> আপনি <laughs> আপনি দুই লাইন বেশি বুঝেন ঠিক আছে আমি শাড়িটা খুঁজতেছি কারণ আমি ঢাকায় নিয়ে যাব আর ঢাকায় নিয়ে আমি আমার বেবির সামনে পড়বো ওই লোকটার জন্য আমাকে এক ধরনের আপনি উপকার মই দিদার ভাই বলতে পারেন তো কি উপকার করতে আসছেন আমার 
শোনেন আপনি যে হোটেলে থাকেন বা এই জায়গায় ব্যাপক যে হোটেল সব ধরনের এক ধরনের বিবিসি দিদার আমি মানে সব ধরনের খবর খাবর যা আছে সব মধ্যে আহে কি খবর দিবেন আমাকে দিয়ে দেন শোনে রাপুমণি ওই মানুষ মোটা হওয়ার দশের কিছু না হুম কিছু মানুষ আপনার খাইয়েও মোটা হয় কিছু মানুষ না খাইয়েও মোটা হয় মানে কি আজারিয়া বইয়া গজারিয়া হুইয়া হুইয়া দেহ ওটা মানে কি একজন হাতির লাহ বুঝলেন তো বিষয়টা হইতে চাই যে কি আপনার যে মানে ওই বয়ফ্রেন্ড বা জামাই মানে কি আপনি দুই রকমের কথা বলতেছেন কেন ও আমার জামাই জামাই আপনার টাউটে মাকে জামাই কি করছে জানেন হ্যাঁ আপনি জামাই মূল্য যেটা বলি করছেন হুম হুম পারে নাই তো আর কারণ হইছে কি জানেন ওই বর্গুলা পোলাই দেখা লোকাল পোলা টাউটে যে যখন শুরু করছে তার আগে এটা আমি খপল করে দিলে বলছি धारणा <laughs> जामाटारीति खानीपुर আচ্ছা বুঝছেন আপনারা দেখলেন আমার খালি হাসি ভাই বুঝছেন হাসি ভাই কেন আমার শরীরে কি লাফিং গ্যাস লাগানো আছে যে তুমি হাসবা না 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 লাফিং গ্যাস নাই আগে ছোটবেলায় মিস্টার বিন দেখলে আসতাম আর এখন আপনারে দেখলে আসি ভাই এর তো কেউ আসে না বুঝছ সবাই গোমরা এই তোমরা ব্যাটকি মারার জন্য তুমি হেঁটে যাও তোমাদের আমার অসহ্য লাগতেছে যাও ঠিক আছে আমি ব্যাটকা আসু না কিন্তু আমার একটা কথা কোন বুঝছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি চুপ হয়ে গেলাম আমার একটা কথা কোন কাকা এই যে আপনি এই বয়সে এই কুচি কুচি মেগুলি রে কিভাবে পটান কি দেখি আপনার কাছে যায় বলেন তো তোমরা যারা ইয়াং জেনারেশন তারা কি করো হ্যাঁ তার তোমরা খালি মনে করো যে শরীরের শক্তি দিয়ে বুঝি দুনিয়া জয় করে ফেলবা বিশ্ব জয় করবে না এটা হবে না শরীরের শক্তি দিয়ে সব কিছু হয় না এই যে আমারও দেখো আমরা যারা একটু বয়স্ক লোক আছি তাহলে আমরা কি করি আমরা শরীর দিয়ে কিছু করি না শারীরের শক্তিটাকে আমি শক্তি মনে করি না আমরা মনে করি যে মনের শক্তি মনের জোরটা হলো আসল জোর যেটা দিয়ে আমাদেরকে বিশ্ব জয় করতে হবে এবং আমরা সেইভাবেই জয় করি এই যে দেখো একজনের এক রকমের দৃষ্টি আছে এখন ওই যে তুমি ইয়াং তুমি এই যে সাগরের দিকে তাকাও তাকাও আমার দিকে তাকাই থাকো না দেখো এনে কি কী দেখতেছো সাগরে হ্যাঁ আমি দেখতেছি তুই কুত্তা এটা যেটা আছে আর হলো বালি আর পানি পানিটাও গোলা আর আমি দেখতেছি নীল পানি এই যে সাগরের নীল পানির উপর দিয়ে সাদা শাড়ি পরে একটা মেয়ে ভাসতে 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 সাগরের তীরে এসে উঠল মেয়েরা কি কাপড়ের কাপড় পরা মরা ছিল ওই যে যা বলছিলাম সব কিছু তোমরা নেগেটিভ নিবা আরে সাদা কাপড় পরলে কি কাপড়ের কাপড় পরা হয়ে যায় এটা হলো একটা সৌন্দর্য প্রতীক সাদা হ্যাঁ আচ্ছা আমার একটা কথা কোন একটা মেয়ে আমারও ফলাই তুই আপনার কাছে কেন যাবে কারণ তোমার আছে শরীর ওজন তোমার আছে শরীরের গরম আর আমার আছে পকেটের গরম পকেটের ওজন আমার যে ওজন আছে এ ওজন আপনার সারা শৈলেও নাই বোঝেন নাই এ তুমি কি নেশা করো নেশা করমু কি লাগে আমার দেখলে কি নেশা করমু নয় শোনো আমি এক সময় নেশা করতাম করি নাই তা আমি বলবো না আমি ছোটবেলায় অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন যাপন করছি বস্তিতে ছিলাম 
সেইখানে থাকতাম একবেলা খাইতাম একবেলা খাইতে পারতাম না মাতৃ গর্বে পিতৃ হারা হ্যাঁ ওই যে ফার্ম গেটের উপরে ওইটা ওই যে ব্রিজের উপরে ওইটা ওই যে পলিথিন এই করতাম কতবার পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে আমার তেজগা থানায় একবার নিয়ে গেছে এই ছয় মাস রাখছে আবার ছেড়ে দিছে যেই ছেড়ে দিছে আবার আইছে আবার পলিথিন আবার আবার ধরে নিয়ে গেছে আবার কয়দিন ভর থাকছে আবার পলিথিন এইভাবে আমার জীবন চলছে হ্যাঁ মন মনে করে যে আমি আসিলাম টোকাই সিম্পল টোকাই আমার এক বড় ভাই আসিল গ্রামে সে আমার রাস্তায় কুড়ায় পেল তার বাড়িতে নিয়ে গেল নিয়ে যায় তাহলে আমার গোসল করায় তারপরে আপনার কি কন জসিমের ছবির কথা আপনি কি মাদক ব্যবসায়ী আসিলেন নি না আসলে দুষ্টে আমি ঘুরে গেছি মানে ছোটবেলা অনেক সিনেমা দেখতাম তো ওই কিছু কইতে গেলে আমার সিনেমার ঘটনা মনে পড়ে যায় এগুলো কিচ্ছু না আমাকে একা রেখে তো খুব ভালোই কফি খাইতেছ হ্যাঁ আমি তোমার খুঁজতেছি হ্যাঁ জায়গাটা অনেক সুন্দর তার চোখ বেশি সুন্দর হচ্ছে তুমি আমি না এই সমুদ্রে এসে একটা জিনিস চিন্তা করলাম আমার মনে যত রাগ খুব অভিমান ছিল সব এখানে এসে চলে গেছে সত্যি কথা বলতে কি আমি সমুদ্রের প্রেমে পড়ে গেছি কি ভাবতে জানো প্রতি ছয় মাস পর পর হয় কুয়াকাটা বা কক্সবাজার আসবো তোমার এখানে ঘুরতে তুমি কি বলো আসলে তো ভালোই হতো কিন্তু কি জানো এখন আর আগের মতো পরিবেশ নাই পরিবেশটা কেমন যেন হয়ে গেছে কি টাইপের মানুষ দিয়ে যেন পরিবেশটা ভরে গেছে বুঝছো কি বলতেছ কত সুন্দর পরিবেশ বসে আছে কত শান্তি লাগতেছে কিছু মানুষ আছে বুড়ো বয়সে না কচি কচি মেয়ে দেখে বিয়ে করে খুব ফান করার জন্য কিন্তু কি হয় যে বয়সে নাতি নাতনি কোলে নিয়ে খেলার সময় ওই বয়সে গিয়ে ছেলে মেয়ে কোলে নিয়ে খেলে ব্যাপারটা কেমন না আরে কিসের মধ্যে তুমি এগুলো কি বলতেছো হ্যাঁ আরে সত্যি বলতেছি দেখো দেখো ওই যে ওদেরকে দেখছ খেয়াল করছো দেখো একসাথে যে হাঁটতেছে কেমন লাগতেছে দেখে মনে হয় যে বাবা আর মেয়ে হাঁটতেছে কোনো কথা কেন এত বুড়ো ব্যাটা দেখে বিয়ে করতে হবে শোনো তুমি আর আমি আসছি কেন হানি মনে মানুষের এগুলো দেখে গসিপ করার আমাদের সময় আছে আমরা আমাদের সুন্দর সময়গুলি কাটাবো তাই না না আমি শুধু ওদেরকে দেখছি না আমি অনেক কিছু ভাবছি কি ভাবছি মানে তুমিও যদি এরকম বুড়ো বয়সে আমাকে ছেড়ে আবার আরেকটা নতুন কোচি দেখে মেয়ে বিয়ে করো তখন আমার কি হবে তুমি কি পাগল হয়ে গেছো হ্যাঁ আমি এসব কোচি মেয়ে বিয়ে করবো হ্যাঁ আমি যতদিন বেঁচে আসি তোমার নিয়ে সুন্দর করে রাখতে চাই এই লয়ালিটি সবসময় থাকলেই হলো হ্যাঁ এই তুমি বসে আছো আমার আর কি লাগে বলো আমার তো জীবন এইটাই সুখ না না আমি কি ভাবতেছি জানো তুমিও একটা করো এই বুড়ো বয়সে একটা কচি সুন্দর একটা মেয়ে দেখে বিয়ে করো আমি যতদিন বেঁচে আছি সবসময় তোমার নিয়ে এখানে এসে হানিমুন করবো ওকে ঠিক আছে চলো হাঁটতে হাঁটতে ওদিকে যাই না ওদিকটা যেও না বাদ দাও না ওদিকটা যাওয়ার দরকার শুভ দাদা টেকাটা পাড়া তুই শুভ তখন আমি তোর একটু কইলাম আমি তোর টাকাটা আমি ঢাকায় আইসা ওই পাঁচ হাজারের লগে আর এখনকার দশ হাজার আমি মিলাই দিব আমার জবানের কিন্তু একটা দাম আছে ভাই তুই তো বুঝতেছ মামা মামা প্লিজ মামা মামা দেখ বিপদে করে যাবো গা আমি কিন্তু আমার সব শেষ বাবু কি শেষ হয়েছে তোমার বাবু তুমি কেন আমার খারাপ লাগে বাবু বলো না কি হয়েছে তোমাকে কেউ কিছু বলছে কারণ আমার যে আলুর আলুটা ছিল না হ্যাঁ আমি তোমার পাশে আছি না 
তুমি আছো তুমি ছিলা তুমি থাকবে কিন্তু আমি কিভাবে কি করবো আমি তো কিন্তু বলতেছি না বান ঠিক আমার বাবার কি কম আছে আমার বাবার যা কিছু আছে সব তো আমি একমাত্র অধিকার নো নো আমি তোমার বাবার কোনো টাকা দেব আমি আমার হবু শ্বশুরের কাছে কোনো টাকা দেব না নেভার এটা হইতেই পারে না এটা হবেই না প্রশ্ন হবে না বান ঠিক এভাবে বলতেছো কেন আরে টাকা তো আমার কাছে তেজপাতার মতো আমার বাবার একমাত্র মেয়ে আমি টাকা আমার কাছে তেজপাতার মতো যখন মন চাই যেভাবে মন চাই খরচ করি আরে ভাই আমার বাবার যে সম্পদ আছে আমি তুমি কেন আমাদের নেক্সট প্রজন্ম শেষ করতে পারবে না খোয়াঘাটাই তো প্রথমবার এসেছি সাগর কন্যা দেখার জন্য কিন্তু এরপর তোমাকে নিয়ে আমি থাইল্যান্ড যাব ইন্দোনেশিয়া যাব সিঙ্গাপুর যাব কিন্তু একটা কথা আছে সত্যটা কি জানো তুমি ওখানে যেয়ে জুয়া খেলতে পারবা না এবং অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারবে না শুধু আমার দিকে খেয়াল রাখতে হবে বাবাকে ফোন দেব হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়েট হ্যালো বাবা বাবা তুমি আমার জন্য আমার অ্যাকাউন্টেই মুহূর্তে পাঁচ লাখ টাকা পাঠিয়ে দেবে এখনই ম্যানেজারকে বলে দাও আমার অ্যাকাউন্টে পাঁচ লাখ টাকা পাঠানোর জন্য বাবা ওকে বাবা বাই হলো এখনই টাকা চলে আসবে অবস্থা করে রাখছো বিছানাটার হ্যাঁ একটু ঘর থেকে আমি গেছি কি পুরো ব্যাচেলারের রুমের মতো বানায় রাখছি উফ তোমাকে নিয়ে না আর পারি না বুঝছো পাঠানোর যে একটা গান আসছে দীপিকা উফ মাই গড তুমিই দেখো তোমার দীপিকা ঘরটার অবস্থা নোংরা বানায় রাখলাম এগুলো গুছায় গেলাম তারপর করে দিছো এমন এলো মল কেমন লাগে বলো এখন তোর ব্যাচেলার আছো তুমি প্যান্ট একটা খুলে এখানে ফেলে রাখো শাহরুখ আর দীপিকার যে রোমান্স ও মাই গড शाहरुख বাবু আমাদের টিভিতে কি অনলাইন আছে নাকি তাহলে বিগ স্ক্রিনে দেখতে পারতাম গানটা আমাকে তোমার আর এখন ভালো লাগে না না বাবুরা দীপিকার সাথে তোমার কি মানে তো না আমি তো একটা গান দেখতেছি না প্রশংসা করতে আমি দীপিকার কথা বলি নি তুমি যে আমার সাথে সংসার করতে চাইতেছ না এটা তুমি আমাকে বললেই পারতা যে মিম তোমাকে আর এখন আমার ভালো লাগে না আমি তোমার কাছে তোমার সাথে সংসার করতে চাই না এটা আমাকে বলে দিলেই পারতা তুমি पकेटे <laughs> भलो सुंदर बैक मन कर लाइक लागे कथा बार्ता ना से उल्टा पाल्टा कथा बुझी नहीं कार्डा दी मोबाइल तु 
क्षुदार <laughs> 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 झमेला गोलापुलटी क्षेत्र माल देर प्रश्न कर प्रशिक्षित बुजी <laughs> माल्टाना इनोसेंट ना अपने भर बस खाली 
জি স্যার আমি জানি আমার মনটা কালো হইলো মানুষটা কিন্তু স্যার অনেক ভালো এইটা তো খুব সুন্দর সুন্দর করে কথা বলতে পারেন হ্যাঁ কিভাবে মানুষকে সার্ভিস দেওয়া লাগে এটা তো জানেন না আপনি কই সার্ভিস দেন মানুষের কি বইয়ের দিক দিয়ে আপনার সার্ভিস দিতে বেশি ভালো লাগে হ্যাঁ এখানে একটা আঙ্কেল আসছে একটা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে করছি এটার দিকে আপনি নজর দিছে এখানে কি আসছে একটা ড্রামের মতন একটা লুক আসছে ওইটার বইয়ের দিকে আপনি তাকান এইটা তাকাইছেন তাকাইছেন ঠিক আছে আপনি আমার বইয়ের দিকে তাকাইলেন কেন হ্যাঁ আপনি টাকাবেন হচ্ছে গেস্ট কিভাবে ভালো সার্ভিস পাবে আপনাদেরকে এই শিখাইছে হোটেলে ম্যানেজমেন্ট থেকে হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট থেকে আপনাদের কি শিখাইছে আপনি কি শিক্ষা পাইছেন এত স্বভাব চরিত্র খারাপ কেন আপনাদের হ্যাঁ হোটেলে আসে মানুষ এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য আপনি দরজা দরজা নক করেন এই দরজা নিচে দেখেন কে কি করতেছে এগুলো আপনাদের কাজ স্যার কি যে বলেন না আপনার বউ তো আমার ভাবির মতো এই আমি আপনার কোন দিকে বাই হই আপনার ভাই হই আপনার চিনি আমি জীবন দেখছি হ্যাঁ আপনি আমার শুরু না বড় কোন ভাই আপনি আমার ওনার দিকে যখন দেখা হবে পায়ের দিকে তাকবেন চোখের দিকে তাকাবেন না বেশি যদি চতর বদর করেন রূপক আসানে যেরকম ঠাবায় এভাবে কিন্তু মারবো মানুষটা ছোট হইতে পারেন চর কিন্তু জোরেই মারতে পারি ফার্দার আপনার যেন না দেখি কারোর দিকে উকি দিতে যদি দেখি তাহলে কিন্তু ভেজাল হয়ে যাবে বললেন যান চাবি নিয়ে আসেন মানে বুঝে না কিছু না ম্যানেজার হয়ে গেছে গা ফার্দার যেন তোমার নামে কোনো কমপ্লেন না শুনি শুনলে কিন্তু ভেজাল হয়ে যাবে আমি বলে দিলাম যাও টাকায় থাকবে না যাও কোনো রুমে ডুববা না আচ্ছা বাবু এই মেয়েটা তোমার গার্লফ্রেন্ড ছিল যে কিনা এক বুইরা বেটারে ধরছে উফ কি রুচি ওই এমনই ও দিতে মানে রুচি বলতে কোনো শব্দ নাই মানে এমন গরমের খারাপ মানে কিছু কিছু মানুষের একটা ইয়ে আছে না রুচি আছে না কারো ষোলো থেকে বাইশ পছন্দ কারো আবার আছে তোমার কি বলে তিরিশের উপরে পছন্দ ওই মানে ওর ওই আছে ষাট পঁয়ষট্টির উপরে ভালো লাগে অবশ্যই তোমার মতো লোকেরও এরকম রুচি হওয়ার মানে এর থেকে ভালো হওয়ার কথা না মানে ও তো দেখতে খারাপ না ওর নিয়ে আবার কি বলতে দেখতে খারাপ না মানে ও তো সুন্দর মানে খারাপ না তো না সুন্দর মানে সুঠাম দেহ দেখতে যে কিউটি একটা ব্যাপার আছে তোমার কি এখন ওর প্রতি ফিল আছে ভালোবাসা আছে ফিল ভালোবাসা থাকবে কেন একটা মানুষ আচ্ছা ঠিক আছে আমার ভুল হয়ে গেছে আমার মাফ করে দে তুমি এই মেয়ের জন্য আমার সাথে তুই তো করে বলতে আছো তুই তো করে বলতে আছিস এটা হচ্ছে প্রবাদের মত আর তুমি ওর ব্যাপারটা কেন আনতাছো কাকটাকে ওর সাথে দেখা হয়ে গেছে এই জন্য কি আমরা এরকম কিছু করব নাকি আজব তো আর আর একটা কথা বলি শোনো মানুষের চেহারা আর শুরুত নিয়ে এগুলো নিয়ে কথা বলতে নাই কারণ এইগুলি হচ্ছে আল্লাহ তালা বানে যেহেতু মানুষের হাত নাই তা আজব এভাবে কথা বলার কোনো মানে আছে কিনা মানুষের জীবনে পাস থাকে তো আমার লাইফের একটা পাস আমি তো ওকে ওর সাথে নাই তো আর তুমি সুতা টানলা আমি বললাম না একটা মানুষকে তো আর একটা জিনিস তোমার বুঝতে হবে একটা মানুষ সুন্দর হোক খারাপ হোক ওইটা কোনো ফ্যাট না আল্লাহ তালা সবাই বানাইছে চার যার মতো করে আমার সেটা তো কোনো কিছু না তুমি এটা নিয়ে কেন ইস্যু বানাচ্ছ আমার সন্দেহ হচ্ছে কেন জানো আমি বারবার দেখতেছি তোমরা ফিস ফিস করে কি জন্য বলতেছো প্ল্যানিং করতেছো আর কিসের প্ল্যানিং করতে যা যোগ তো ওর সাথে কি কমা কোনো কিছু আছে নাকি প্ল্যানিং করব। শুধু শুধু একটা ইস্যু করতে গেলে চিল করতে চিল না করে এখানে ও শুধু ফাও পাচাল পারে ভালোই লাগে না কেমন লাগে বলেন তো ঘটনাটা তেমন কিছুই না উদ্দীপনা তুমি উজ্জীবিত থাকবো সবসময় তাহলে দেখবা যে তোমার কাছে সবকিছু ধরা আমি এখন বুঝছি বুঝছি এই ঢাকা শহরে ছোট ছোট এরকম স্টিকার টাইপের এত এত কাগজ কেন লাগানো থাকে মানে হারবাল ওষুধের এই আপনারাই হচ্ছেন তাদের পিওর কাস্টমার আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম এই এত কাস্টমার তারা কই পায় কাস্টমার যে আমার যায় না বা ঘুরে এইটা তো আমি জানতাম না আজকে বুঝছি আপনাদের মতো যারা সুগার ডি টাইপে আছেন তারাই হচ্ছে তাদের প্রকৃত কাস্টমার ঠিক কই নাই আমি এটা তুমি আমার একটা ভুল কথা বললাম মানে শুধু আমাদের বয়সী লোকরা হারবালের জিনিস কিনে তা না আজকেও কিন্তু ওই ইয়াং জেনারেশনও কিনে কারণ এটার ভিতরে কিন্তু অনেক প্রাণ শক্তি আছে অনেক শক্তিশালী বিষয় আছে এগুলি হয় করছে কেবল হচ্ছে এই যে এই যে প্রকৃতির যে গাছপালা এর ভিতরে কিন্তু অনেক কিছু আছে আমরা যেটা জানি না এটা আবিষ্কার করা হয়েছে এটা বিজ্ঞানীরা বের করছে যে এটা একটা ধরো এই একটা তেঁতুল পাতায় কী আছে এই যে গাছ গাছালি দেখতেছো চারিদিকে সব গাছের কিন্তু ওষুধি গুণ আছে 
এর তো নির্যাস করে তারপরে এই হারবাল বের হয় কাজে এগুলি খাইলে শরীর অটোমেটিক সুস্থ থাকে সুন্দর থাকে প্রফুল্ল থাকে আঙ্কেল কি বলেন আমি হারবাল ওষুধ খাবো কেন কোনো তো চোখই দেখি নাই তুমি দেখো না ঠিক আছে কিন্তু তোমার মতো অনেকেই দেখছে তুমি তবে এই লাইনে চিন্তা করো না সেই জন্য দেখো নাই কিন্তু প্রচুর আছে ছেলে পেলে যারা খায় এবং যারা প্রাণ শক্তি ধারণ করে ও বাইরে আর একটা কথা বলে নেই তুমি কিন্তু আবার মনে করো না যে আমি হারবালের ওষুধ বিক্রি করি তা না মানে কথা প্রসঙ্গে বললাম হ্যাঁ বলো আঙ্কেল আপনাকে দেখার পরে আমার মধ্যে না একদম একটা লোভ জাগছে এই বয়সে আপনি একটা গার্লফ্রেন্ড কীভাবে মেনটেন করেন আমারও খুব ইচ্ছা এই বয়সে আমি একটা গার্লফ্রেন্ড মেনটেন করব মানে এই বয়সে কেন করবা তুমি তো এখনই করতে পারো হ্যাঁ এটা তো বয়স লাগে না এটা লাগে প্রাণ শক্তি এই যে আমি গান কি গেলাম প্রাণও হরিয়ে তৃষা ধরিয়ে আরও আরও দাও প্রাণ আঙ্কেল একটা জিনিস না আমার খুব জানার ইচ্ছা অবশ্যই এই যে আপনার সঙ্গে এই মেয়েটার বয়সের পার্থক্য প্রায় তিরিশ বছর আপনি যে তাকে নিয়ে ঘুরেন ফিরেন আপনার পরিবার সংসার আপনার বন্ধু বান্ধব এই সমাজ আপনি তো অনেক কথার সম্মুখীন হন এগুলি কিভাবে ম্যানেজ করেন তো ভালো প্রশ্ন করছো এর পিছনে বিরাট ইতিহাস সমাজ নেয় না পিছনে কথা বলে সব আমি জানি কিন্তু আমার ভেতরটা তো কেউ দেখে না কেন আমি এই জীবন বেছে নিলাম এটা তো কেউ বোঝার চেষ্টা করে না কেউ জিজ্ঞাসাও করে না কোনো দিন আমার বয়স যখন তিরিশ তখন আমি বিয়ে করি আমার স্ত্রীর বয়স ছিল আঠারো বছর দু বছর পরে আমার ঘরে ফুটফুটে একটা পুত্র সন্তান আসলো আমি তো মহা খুশি তখন আমার বৃত্ত নাই আমি একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ চাকরির জন্য আমি ঢাকার বাইরে চলে গেলাম স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ হতো না কারণ তখন তার মোবাইলের যুগ ছিল না আমি মাঝে মাঝে কথা বলতাম তো এক বছর পর বাড়ি আসলাম দেখি যে আমার বাড়ি শূন্য ঘর শূন্য আমার পুত্র সন্তান একটা কাজের মেয়ের কাছে আমি চিন্তা করলাম কি হইল এটা শুনলাম যে আমার স্ত্রী চলে গেছে আর এক ছেলের সাথে যার অনেক টাকা অনেক বিত্ত বৈভব তখন আমি চিন্তা করলাম না অর্থ অর্থ টাকা পয়সা জীবনের সব কিছু আমি তখন প্রতিজ্ঞা করলাম আমার টাকা করতে হবে আমার অর্থ করতে হবে আমার সন্তানকে মানুষ করতে হবে তারপরে আমার সন্তানকে পড়াশোনা করালাম সে এখন বিদেশে আমি অর্থের পিছনে ছুটতে থাকলাম আমার এখন প্রচুর অর্থ প্রচুর টাকা পয়সা আমার পিছনে এখন মেয়েরা করে কিন্তু না আমি তো এই জীবন চাই না আমি একটা সুন্দর সুস্থ একটা সংসার চাই এই মেয়েটার সাথে পরিচয় হলো তারপর দেখলাম না সে আমাকে প্রকৃতির ভালোবাসে তারপরে আমি তাকে নিজের ঘোরাঘুরি করে এখানে আসলাম আমি অতি শীঘ্রই তাকে বিয়ে করব এবং আবার সুন্দর একটি জীবন আমি গড়ে তুলতে চাই তবে আঙ্কেল আপনাকে দেখলে আসলে বোঝা যায় না আমরা তো মনে মনে ভাবতাম যে আপনি অনেক হাসি খুশি সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড হয় তবে একটা এখানে আছে আরও দুই চার পাঁচটা আছে কিন্তু আপনার মনের মধ্যে যে এত কষ্ট লুকায় আছে এটা কখনো না আসলে আমরা বুঝতে পারি না আঙ্কেল আপনি একটা সত্যি কথাই বলছেন এই সমাজে এই যুগে বিয়ে করার মেয়ের কিন্তু অভাব নাই কিন্তু সংসার করার মেয়ের বড়ই অভাব এক বিছানায় ঘুমাইলেই কিন্তু সবাই বন্ধু হয় না আমি অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলছি আপনার না তুমি কোনো কষ্ট আমার ধর নাই বরং আমার কষ্টটা যে তুমি বের করতে পারছো আমার এখন বুকের ভিতরে অনেক হালকা লাগছে তোমাকে ধন্যবাদ
ছোট ছোট পাবলিক এর দারণ সারারে দিয়ে এই কি কি তোমার সমস্যা কি দাদা ভালো আমার লগে কি মোর কন্টাক্ট হইছে বুঝলি গেছেন হ্যাঁ আমার লগে মোর কন্টাক্ট হইছে কি বুঝলি গেছেন কথা কন না কি লিখিয়া শুনেন আপনার লগে কথা হইছে না যে আপনার হোটেলে যত ধরনের পুরুষ আসবে মোর দ্বারা ডেলিভারি করিয়া দেবেন হ্যাঁ তার 10% আপনার পকেটে ঢুক পকেট কই এই সারার ভাই আপনাকে বলছি না যে এই যে পকেট সারা ছাড় পারবেন না 60% কি দেখ এই পকেটে ঢুকাই দিন 10% বলছি না তে কি করছেন আপনি এই আগাম তো করছেন লাগে আরেক টাকা মো করছেন আমরা হলো রুম আছে 100টা বলছি যে 50টা দেবেন না ওই যে কাপুল আর 50টা থাকবে মোর আপনি হেই দাগার মধ্যে দেয় 30% আপনি ভাগবো হেই দিবেন তাহলে 20% নি আমি কি ব্যবসা করব আমি কি দিব আরে শোনো যারা আসে আরে কি সব রিয়েল কাপুল সবই তো ফেক কেউ আসে গার্লফ্রেন্ড নিয়া কেউ আসে ভাড়া করে নিয়া আর কেউ আসে বুড়া কুচি মাল নিয়া এগুলা কি আমার গতে আছে আমরা কি করতে পারি কিছু দাদা কথা যে একবার খারাপ বলছেন তা কিন্তু না মুইও তাকে সকের দিকে তাকাইলে মন হয় যে তাকে দরকার রাশিয়ান কিন্তু হালাল পোলা সোনা মারা করে এই কথা সাবধানে বলবা এরা কিন্তু আমাকে গেস্ট দাদু ফুল মিনিং তো তো শুনেন নাই মুই তো সোনা মারা বলছি অন্য কিছু তো বলি নাই তাগর যখন যা জি গাই দাদু লাগবে হালাল পোলা কয় কি জানেন তাকে বাংলা রেখেই ভালো কি একটা মুসিবত না দাদু ব্যবসা তো করতে আসি না আর কোন দিকে সিদ্ধ দাইতি আছে আর দাদু শুনেন ডিল আবার আমরা ফাইনাল করতে আসি আমনে হোটেল এখন দিকে যত ধরনের কাপুল আসবে প্রথম দিনই যখন আসবে তখন কালকে বিয়ে করতে আজকে হানিমুন করতে আইছে আউনে পরে এমন বিল কি ছিল কি কেওরা লাগাই দেবেন তাহলে কালকে ডিভোর্স দিয়া ওই পুরো ধন উইলিংলের মধ্যে রায় হইছে টেট পারসন কা বিজন ঢুক পকেটে নাই এখানে ঢুকে কি মানে সমস্যা নেই রে শুনো তুই মন হুটহাট করে আমারে ডাকবা না ঠিক আছে তোমার আমার মধ্যে একটা ক্লাসের পার্থক্য আছে কিন্তু মাথায় রাখবা এ সারার ভাই আমনে ইংলিশে কি কাছে আপনি কি আর ক্লাস ক্লাস আমি কি পড়ালেখা করতে আইছি আমি কি ভুলে গেছেন আমার সাথে আমার সম্পর্কটা কি দিয়ে স্টার্ট হইছে ওই চাইতালা ওনার রুম কি করছেন শুনেন ভিডিও রেকর্ড মধ্যে রাখা আছে সমস্যা নাই তো দাও না করে দুই ভাই মিল্লা ব্যবসা করব না একটা মানুষ কতটা নিচে নামতে পারে এটা তোমারে দেখলে বুঝা যাবে তাই না সমস্যা নেই জিলা পার ফাইনাল করে उत्तर मदन टैंक सबकिब मार्ग ना বুকের ভিতরে কলিজের পাটা লাগে সবাই কিন্তু পুশআপ মারতে পারে না স্থান কাল পাত্র এটা বোঝেন ভাই সবাই তো সব জায়গায় নামতে পারে না একটা লেভেল আছে ভাইয়া আমি তো নিচে নামবো না আমার যদি পুশআপ দিতে আমি জিমে দিব আদরওয়াইজ আমি আমার রুমে দিব আমি এখানে কেন নামবো শুনেন ভাই আপনি পুশআপ মারার জন্য কোনো জায়গা দরকার হয় না যে কোনো জায়গায় মানুষ পুশআপ মারতে হয় আরে ভাই সব জায়গা পারলে তো হবে না আর আপনি যদি আমি বলি আপনি মহলার ভিতরে তো তারিখে দিবেন নাকি তাহলে ভেতর বুটিতে নিয়ে যা হলো দিয়া দেন মেথর বডি কারা থাকে জানেন মেথর বডি থাকে হচ্ছে যারা বাংলা মদ খায় এরা মেথর বডি যায় আপনি কি বাংলা মদ খান নাকি বাংলা মদ না ভাই ওনা আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন আপনি ব্ল্যাক লেভেল হবে ভাই ওনা টেনশন করে আপনার লাভ নাই ওই ছাই পাশ আমি খাই না ভাই একটা জিনিস খুব জানার আমার ইচ্ছা আচ্ছা ভাবি মানে আপনার বউ আপনার সাথে কয় বছর রিলেশন ছিল তারপর বিয়ে করেন এর লগে আমি এরে ঘুরাইছি 4 বছর আর হে আমার ঘুরাইছে 10 বছর তার মানে আমার সাথে তো দুই বছর হইছে রিলেশন ব্রেক আপ হইছে তাহলে কি শালি আগে থেকে লাইন মারতো শালি এবারে না 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 আমার শালি একটা আছে মেডিকেলে পড়ে বুঝছেন ভালো স্টুডেন্ট ও আচ্ছা 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 এটা বুঝা যায় যে আপনার বউ সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে না সে 11টা 11:30টা দিয়ে ঘুম থেকে ওঠে আমার বউ আপনি জানেন কি আপনি কারণ আপনি যদি বউ যদি ধরেন 8টায় ঘুম থেকে উঠতো আপনি 8টায় উঠে বউ তো 11টায় ঘুম থেকে ওঠে তো অলস লেজি ও বুঝছেন মানে কোন জিনিস এর প্রতি ওর না কেয়ার না সারা দিন ঘুমায় ওই দিক দিয়ে ফিরে ঘুমায় এদিক দিয়ে কি হইল না হইল কোনো খবরই নেই আহ ভাই আমি যখন জিম করার পরে রুমে যাই আপনার ভাবি মানে আমার বউ কি পরিমাণ যে আমার সেবা যত্ন করে আমার জন্য ফ্রেশ একটা জুস বানায় দেয় আমার পায়ে গরম পানি দেয় মেসেজ করে কি যে ভালো লাগে আমি আপনাকে বুঝাইতে পারবো না ভাই আপনি কি বউ বিয়া করছেন নাকি নার্স বিয়া করছেন কোন দিয়ে আরে 
আমি তো বউ বিয়ে করে না আমি তো নাইকে বিয়ে করছি কেন আমার বউ দেখেন না কারিনার মতন বাবা ভালো বাবা কারিনা ফেল আপনার বউর কাছে কি করেন আপনি আমরা তো ওই কারিনা কাপড় চুপড়ে যাইতে পারি না আমরা বাংলাদেশে আছি দেশি পণ্য কিনা অন্ধন্য এর অবস্থা কি না সমস্যা নাই ভাই ভাই আপনার বউ তো সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে সে তো অনেক লেট করে ঘুম থেকে ওঠে তাই না নাকটাকে তো অনেক বেশি বালিশ তো মাথার উপরে দিয়েও ঘুমায় এগুলো সব বুঝি আর কি বোঝা যায় আর হ্যাঁ ভাই নাক ডাকে আবার আপনাও সরাসরি করে কিন্তু আমার কথা আপনি জানলেন কি আপনি আপনি একটু কম তো আমারে ভাই আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন না আমি জ্যোতিষীর উপরে কিছু লেখাপড়া করছিলাম এই জন্য মানুষের চেহারা দেখে তাকাইলে বলে দিতে পারি আসলে তার মুভমেন্টগুলি কীরকম হয় ভাই আপনি যে মনে করেন জিনিস এটা আমি বুঝতে পারছি ভাই যাই হোক চলেন প্রতিদিন সকাল বিকাল জিম করব চলেন এখন দৌড়াই আমার আসলে কি তিরিশ মিনিট তো ট্রেডমিলে দৌড়ে অভ্যাস যেহেতু জিম এখানে আসছি ট্রেডমিল তো পাচ্ছি না দৌড়াইতে হবে চলেন লেটস গো রান করেন ভাই আসেন না আরে ভাই আরে ভাই আসেন আর দৌড় আপনি জিম না দৌড় দেন দৌড় দেন না না রেস চলেন তুই যেই ব্যাটার মনে কর দুই ট্যাঙ্গের এক ট্যাঙ্গের সে কবর ওই ব্যাটার তুই বুড়া কইতাস মানে বেবি কইতাস আল্লাহ ও এম জি আমার নিয়ে যাও ওই ব্যাটাই তোর থেকে বাঁচানের লিগা মনে কর চিন্তা করছে আমি ওসাইন বোল্ট একটা দর দিছে একদম সমুদ্রের মাঝখানে যা সুইসাইড করছে যা খবর লাগা যা হ্যাঁ এই তুই এত মানে মানে এত জেলাস ফিল করস কেন তুই মানে তুই ভাবতাস যে তোর আমি জীবনে বেবি ডাকি নাই এর লাগে ওই যে আমার বেবিটাকে বেবি বলি দেখা তো জেলাস ফিল হয় না আর তুই আমারে বাবু বাবু করে যে কত কত জায়গা কাম করছিস এই কথা কি ভুল লাগে তো সবার ভিডিও কিন্তু আছে আমার কাছে তোরে কামরাইছি কি সাদে তোরে কামরাইছি না তোরে মারছিলাম আমি ওগুলা দাগ আছে লাভ বাই লাভ বাই বেবি তোমাকে ছয় পাঁচ বলা ও আ লাভ বাই হবে পূজো তুই ফোন তোর একটা কথা কই তুই লো লোভি তোর পরিবার হইতো থেকে লোভি লোভি দেখে বড় কর তোর বাপ মা যে বুড়া বেড়ার লগে পাড়া দিছে ঢাকার বাইরে এটা একটা কথা এই বেড়ার লগে যে বিয়া করবি সুখ তো পাবি না পাবি না ওটা অন্য জিনিস হ্যাঁ বেটার টেকাটা বড় কর ছিঁড়ায় ওর একটা পায়তারা করতেস আমি খবর লইছি বেটার একটা পোয়াও আছে ও কিছুই পাইবে না যেই আশা করছো তোমার সব বিধা যাইবো ফোন তুই আমার লাইফে একটা অভিশাপ তোর মতো একটা মেয়ে আমার জীবনে আসছিল তখন থেকে আমার লাইফে কুফা লাগছিল তুই যাওয়ার পরে আমার লাইফটা উন্নতি হয়েছে টেকা বসে হয়েছে সব হয়েছে আর একটা কথা কই আমি ঢাকায় যাই কি করুন জানস ঢাকায় যাই আর সোনার উপর পানি এক লাগে করে আমি গোসল করবো কারণ তোর লাগে দেওয়া হয়েছে আর আমার চোখকে মনে সানি করবো সানি কাটাই তুইবো আর একটা মিলাপ দিব মিলাপ দিয়ে কিছু গরিব মাংস খাওয়াবো ওরা পাইবো খাবার ওরা খাবার পাইবো ছাগলেরিয়াসলিদিকে তোরে কিছু কই আমি তোরে আমি যে কি কবো ওইদিকে হলে তোরে একটা কথা কই তোরে তো টেকাচ্ছ বুঝস তাই বুইরে যাবো গা মইরা বুইরে দন সম্পত্তি তুই ক্লাস করবি হ্যাঁ মা এই তো ভালো তোমরা কেমন আছো এই ভালো লাগছে ঘুরছি ফিরছি এই আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছে না ওই যে মনে হয় অফিস থেকে ফোন আসছে তো একটু ওদিকে গেছে ফোনে কথা বলছে না সুন্দর জায়গাটা অনেক সুন্দর হ্যাঁ 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 আচ্ছা শোনো তাহলে আমি এখন রাখি আমি হোটেলে গিয়ে তোমাকে ফোন দেব আচ্ছা ঠিক আছে মা ওকে ওকে বাই ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছেন 
হ্যাঁ ভালো কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না আমাকে চিনবেন কেমনে আপনি আমি তো সব সময় যে কাঠের চশমা পরে থাকি মানে ছোকার নিচে রাখলে তো দেখবেন না আমরা একই হোটেলে উঠছি ও আচ্ছা আর হচ্ছে আপনার ওই যে যে আসছে সাথে তার সাথে আমার সাথে মানে কথা হয় আচ্ছা আপনার কি মানে শিক্ষা সফর আছেন স্টাডি ট্যুর আচ্ছা আপনার কেন মনে হলো যে আমি শিক্ষা সফরে এসেছি না মানে ঘুরতে আসেন তাই তো তার সাথে না হানি মনে এসেছি ও দ্যাটস মিন উনি আপনার হাজবেন্ড হ্যাঁ উনি কি আপনার নিজের হাজবেন্ড আপনি অনেক ফান করেন হাজবেন্ড কি নিজের ছাড়া হয় নাকি আর অভাব নাই নিজের ছাড়া তো অনেক আছে আবার বউ পাওয়া যায় বুঝছেন আপন বউ কিন্তু বউ না নিজের সোনা তারা নিজের নিজের মনে করে নিজে আসবে আসবে ঘুরবে টুরবে আবার যে যার বাসায় চলে যাবে এই আর কি ও তাই নাকি আমার আসলে এই ব্যাপারে আইডিয়া নেই আপনার আইডিয়া অনেক জায়গায় নাই সরি বুঝিনি আপনার যে হাজবেন্ড মানে আমি কেন বললাম এই কথা আমি না আপনার হোটেলের যে মেসিয়ার যে ছেলেটা আছে না রুমে রুমে রুম সার্ভিস করে ওই ছেলে যা জিজ্ঞেস করবেন সেও সন্দেহ করবে মনে করে কপত কপতে আসে এখানে আসলে তো আপনারা কপত কপতে না আপনারা তো বিবাহিত তাই না কাপল যেটা আমরা বলি সুইট কিন্তু আপনার যে সাথে যে ভাইয়া যে আসছেন সে তো মনে করেন হ্যালো মানে একটু পরপরই খালি ফোন একটু পরপরই ফোন বাথরুমে গেলে ফোন খাবার খেতে গেলে ফোন এত কথা কার সাথে বলে একটু বলেন তো সে কি পরকে আটো রোকে করে নাকি আসলে ভাইয়া ও অনেক বড় একটা কোম্পানিতে জব করে তো ওর বস ওকে একটু পরপরই কাজের জন্য ফোন দেয় আসলে কাজের অনেক প্রেসার তো ফোনে কথা বলতেই হয় ডু ইউ নো হু আই অ্যাম নো আমি কিন্তু একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানির এমডি আমারও কিন্তু সিনিয়র একজন আছে আমার কিন্তু বস আছে সে হচ্ছে সিইও তাই নাকি আমি কিন্তু তার সাথে কিন্তু নরমালি অফিসে সারটার বলি অফিসের বাইরে কিন্তু তার সাথে আমার কোনো কথা দরকার নাই তখন সেও একজন নাগরিক আমি একজন নাগরিক আর অফিসের বাইরে বসকে তো পায়রটি দেওয়ার কি আছে হ্যাঁ আছে আচ্ছা আপনি কি বোঝাতে চাইছেন একটু খুলে বলবেন হ্যাঁ আমি যেটা বলতে চাইছি হ্যাঁ পায়রটি দেওয়া যায় কখন দেওয়া যায় যদি অফিসের বস যদি এক সুন্দরী রমণী হয় আগুন হয় বারুত হয় তখন কর্মচারীদের মানে লোকটা না মাটিতে থাকে কারণ তাকাইতে পারে না চেহারার দিকে যদি জুলা যায় আগুন তো বুঝলেন নাই তো আমি আমার মনে হয় আর কি এটা আমার কথা না মানে অন্য চার দশজন লোক দেখলে এটা বলবে আর কি তো আপনি ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ হ্যাঁ তো ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আপনি কি ডাব খাবেন তাহলে আসি ভালো থাকবেন হ্যাঁ ওই যে আমার ওয়াইফ আমার ছবি তুলতেছে তোমার <laughs> তারপরে <laughs> খালি ভুল বুঝো
আমি কয়টা দিন হইল আমি তোমার দেখতে পারি না ভালো লাগে বলো হ্যাঁ মানে তোমাকে একদিন না থাকলে আমার কি মনের মধ্যে কষ্ট হয় না আচ্ছা হানি মুনিশের দিয়ে এত পেইন দেয় বলো ভালো লাগে হ্যাঁ এগুলো পেইন্টিং না আর ভালো লাগে না হ্যাঁ স্যার আর কত প্যারা নিব স্যার বলেন না হ্যাঁ সব সময় প্যারা দিলে হবে আমি হানি মুনে আসছি না স্যার হ্যাঁ এই যে বউ দাঁড়ায় আছে পাশে আমি কি করব অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেবো আপনার ঠিক আছে স্যার পরে করে দেব না হ্যাঁ ওকে বাই কখন আসছো কি সে ফোন রাখলে কেন কথা বলো আরে হয় নাকি তুমি আসছো তোমার সময় দেব না সব সময় কি স্যারের কথাই শুনবো আমি কথা কল দিয়ে লাউড স্পিকারে কথা বলবো ওকে স্যার কেন তো বলছি স্যার আমি অ্যাসাইনমেন্ট একটু পরে জমা দেই সমস্যা নেই বাদ দাও সব সময় তো আমার সাথে টাইম স্পেন্ড করো আমার সাথে টাইম স্পেন্ড করা অবস্থায় তো তুমি কথাগুলো বলো তাই না সারা দিন এখন আমি আসছি তো সমস্যা কোথা কথা বলো কথা শেষ করো আরে বাবা স্যার এখন অফিসে হয়তো ব্যস্ত আছে এখন ফোন দিলে ভালো লাগবে আবার আমি বলছি না রাখি দিছি ফোনটা আমি কথা বলবো তুমি কল দাও আমি কথা বলবো কল দাও আরে তুমি যদি আমার বউ হিসেবে আমার স্যারকে ফোন দাও কেমন দেখা যায় না এটা কেন সমস্যা হবে কেন উনি কি আমাকে চিনে না উনি তো আমাদের বিয়েতে আসছে খাওয়া দাওয়া করলো একসাথে তারপর যাওয়ার সময় সেলফিও তুললো একসাথে তাহলে আমি ফোন দিলে সমস্যা হবে কেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা হোটেলে যাই পরে স্যারের সাথে কথা বলাই দেবো তোমারে না আমি এখনই কথা বলবো আরে বললাম তো হোটেলে যাই ফোন দেবো আরে আমি বলছি এই তুই ফোন দিছ আরে ফোন দিও না স্যার ডিসটার্ব ফিল করো প্লিজ দিও না রুক না তোমার স্যার ডিসটার্ব ফিল করলে তোমার কি আরে দিও না ফোন কি করতেছো তুমি बोपाड़ो <laughs> सार बाप्ते तो तुम ही कॉल था दिसो आवान ना पढ़ दिया <laughs> ताई ने क्या तो बॉस चे तो मशाला लगे थे तो आगे जानता हूँ अरे साथ में तुम मौजा कोरी बस हमें तो हेलो ही बोली नहीं ताहले जान लो की बाबे जामी कॉल दिस तुम ही हो तो मैं लो बोल सो बुच्चो मौने नहीं तुम्हारो तुम कि बुझो ना फोन क्या तो बाबू जान बोल दरकार একা একা বইসা আছো সাগর পারে মন কি বেশি খারাপ না ভাই এমনি বইসা আছে ভালো লাগতেছে না তাই কই তোমার স্ত্রী কোথায় কথা বুঝলাম না আমি এখানে একা বইসা আছি আপনি চশমা দিয়ে দেখেন না অবশ্যই আমি যদি এখন আপনার বলি যে ভাবি কি করে রাতে কি দেখা খাইছেন ঘুম থেকে সকালে কখন উঠছেন ভালো লাগবে শুনতে আপনার না তুমি কিন্তু রাগ করতেছো তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে তোমার ভাবি এখন এখানে কেন আসবে बारान्दा गिया फोने कथा 
মোবাইলে কথা বলে তাহলে কি বুঝবো সে কি ওই তার বসের সাথে কথা বলতেছে নাকি সে পরক্রিয়া করতেছে ভাই আপনি এই দেখে কি বলছেন আমি দুটোর সময় কথা বলছি আমার চোখ চারটা এই যে পিছনে দুইটা সামনে দুইটা আমি সব কিছু দেখে অবজার্ভ করি মানে তুমি মনে করতে পারো যে তোমার সাথে আমি ফ্রেন্ডলি কথা বলতেছি আরে মিয়া ঢাকায় গেলে তো তুমি আমার রুমে ঢুকতে তো দুই ঘন্টা লাগবে বাইরে বসে থাকতে হবে আমার যে অফিস আমার যে স্ট্যাটাস কিন্তু আমি খুব সিম্পলভাবে চলি বন্ধুর মতো চলি মন ভালো থাকে বয়স বেশি তোমাদের মতো ইয়াং জেনারেশনের সাথে মিশলে মনটা ভালো থাকে তবে একটা দুঃখ কি জানো কি ভাই এই যে আজকে ইয়াং জেনারেশন চারিদিকে খালি পরকিয়া 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 সব কিছু সমাজটা করে ধ্বংস হয়ে গেল ভাই আমি তো আপনার বয়স অনেক ছোট ছোট মানে আমি তোমার দাদার বয়স আচ্ছা আমি একটা কথা বলি বলো এই যে হোটেলে একটা হাতুর বয়সী কচি বাইয়া নিয়ে আসছেন আপনি কি কাজটা ঠিক করছেন আপনি তো কাজ ঠিক করেন নাই আমি তো বয়সের সাথে ঝগড়া করছি আপনি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসছেন এই বয়সে হ্যাঁ নিজের দিকে তাকান আগে পরে কথা বলো তোমার সাথে আমি আরে শালা উপদেশ যখন মানুষ দেয় তখন কোটটা খুললে দেয় আর যখন নিজের ঘরে পড়ে এসে তখন আর কেউ চোখকে দেয় না দাম দাবাজ লোকজন সব মানে এমনি মন খারাপ ইসারো মেজাজ খারাপ করে হ্যালো হ্যাঁ কি হয়েছে বলো আরে বাবা আমি তো রুম বুক করে রাখছি কি হয়েছে তুমি আসবে না শোনো তুমি আসো আর না আসো আমি রুম বুক করে রাখছি হ্যাঁ কি বললা শোনো এই জন্যই তোমার সাথে আমার মিল হয় না আমি এত কষ্ট করে আসলাম কুয়াকাটা আর তুমি অসহ্য তুমি সারা জীবন এরকমই করে গেছো আমার সাথে তোমার সমস্যা কি দাদু এটা কি उद्धार ना करते मन सागर डेरा मिले राशिया भलोनी 
दादू माइया दी माने माइया हां दादू एम जाब कि तो जाब ए दादू ए दादू दादू माइया पर करो दादू दाए ओ दादू सर 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 दीजा लगी सर मोर खमा करिए दन सर ए जे आमी यार जीवन ए धरना ए पर बोला सर 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 तीन तीन खाली कर सर सर ए जे नुन जाम ए जे नुन जाम ए जे बुद्धि रिलेशन कर खोज खबर नहीं वेटा कैमन तर परिवार कैमन तर अतीत बर्तमान भविष्य को खबर टबर नहीं कि तो नीन नहीं गलें ना आगारे बागारे मत एक मैं लगे रिलेशन चले ना कि ठीक बोलें और नाम नायला और माँ आप एक भाई आजर बुआ आनी बुझल ना माइया जी आपनारा खसाइता से बुझे हाँ ये माइया जी आपनारा मना करें पूरा एकदम चूर मार कर दीब अपा एकदम जिरो कर दीब बुझे आपने धारणा कत सम्पत्ति कत टा पैसा समुद्र आखस तो समुद्र विशाल जलराशि पानी थई थई कर पानी तुला निया जाए समुद्र किस आसे जाए ना आसे जाए ना ठीक तेमनी हमारे अर्थ जो सम्पद जो टाक पैसा से समुद्र जलराशि मत विशाल यमान से खान एक बालती टाक जो नायला नहीं जाए कि आसार कत होता से आपनर टेका आपने और मत चार पाँच टाइम मैं थकें ना को असुविधा नहीं कैन भी करता है ये तो प्रश्न कारण ओ तो अपने छाड़ा और कैक जगह किस पाई बुझे नाई जमा खरच दे तुम जो छोटो लोक ये क्योंकि तुम कथा प्रमाणित है तुम्हें कथा कथा खराब शब्द व्यवहार करतेस हाँ खराब कथा बोलतेस एटार सामने कखो बोलना जे कारण तुम्हारे देखते परिना प्रथम दर्शन दिखे तुम्हारे ऊपर बरक्त हाँ से क्यों कर लमी की करलम से तुम्हारे देखार विषय ना हाँ से भलोबाशे हमें भलोबासी से हाँ के सेवा कर बस शेष और किसर भर जानते हो सुनते चीना ज्ञान दिव ना जाओ जाओ हेन्द्र के जाओ टाक लागे फकिन नहीं तई तो मन आज कथा बार्ता है मन ही लो ना वास्तव में बुझते हुए खाना रे कि देखा लाभ नहीं और जे आर्जेंटिना हिडे ब्राजिल आपने लोग काना आई कैट दे थे जुटा शांति ফোনে কথা বলতে বলতে বসের সাথে কথা বলতেছি আমি যদি ফোনটা না শুনতাম না ওই মহিলা কণ্ঠ না শুনতাম আমি তো ওই ধোকাতেই সারা জীবন থেকে যাইতাম বাবু তুমি রাগ করতেছ না তুমি আমার কথার আগে বুঝার চেষ্টা করো আমার যে ম্যাডাম ওর তো চেয়ারম্যান ম্যাডাম আমি হচ্ছে এমডি আচ্ছা বলো আমি রিপোর্টিংটা কার কাছে করব আমি কি আমার জুনিয়র অফিসারের কাছে রিপোর্টিং করব আমি আমার চেয়ারম্যান ম্যাডামের কাছে রিপোর্টিংটা করব এইজন্যই উনি আমাকে বারবার ফোন দেয় এবং আমার কথা বলতে হয় 
এটা তো বুঝতে হবে তোমার হ্যাঁ রাতে 2টা 3টা বাজে তোমার রিপোর্ট করা লাগে তাও ফোনে না এগুলো আমাকে শেখাও আচ্ছা আমি যদি উনাকে তেল না দেই তাহলে কি আমি এমডি হইতে পারতাম উনাকে তেল দিছি বলেই কিন্তু আমি দুই বছরে এমডি হয়ে গেছি তাহলে কিন্তু পারতাম না আমি তাই তেল মারে মানে তুমি এমডি হইছো তাহলে যদি দুই দিন পরে তোমার বস তোমাকে বলে যে আমাকে বিয়ে করো তোমাকে আমি কোম্পানির মালিক বানাই দেব তাহলে সেটাই করবা তুমি রে কি বলছো হ্যাঁ আমার মাথায় বুদ্ধিটা ঢুকিয়ে নাই আমি যদি উনারে আরেকটু ভালো করে তেল দেই তাহলে তো আমি কোম্পানির মালিক হয়ে যাব ও মাই গড তুমি তোমার মাথা বলে চাদর থেকে পালায় দিব আরে বাবা এটা তো তুমি বলছো আমি বলছি তোমারই কোম্পানিতে চাকরি করা লাগবে প্রেজেন্ট দাও তুমি বলছো না তুমি যদি আমার বল আমি এখন এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে দেব ছেড়ে দেব চাকরি আমার এত সুন্দর বউ বলছে রিজাইন দেওয়ার জন্য আমি রিজাইন দিয়ে দেব না এখনই দিয়ে দিচ্ছি আমার সামনে দিবা তুমি আমি এখনই দিচ্ছি রিজাইন দাঁড়াও কিন্তু কই আচ্ছা বাবু আমরা যদি চাকরিটা ছেড়ে দেই তাহলে কি ভালো হবে এই যে আমরা হানিমুনে আসছি সুন্দর একটা হোটেলে থাকতেছি আমরা ভালো খাবার খাচ্ছি যে তোমার শরীরে সুন্দর জামা চুল স্ট্রেট করছো গালে মেকআপ দিছো টাকা থেকে আসছে টাকা তো চেয়ারম্যান ম্যাডাম দিছে উনি যদি টাকা না দিত আমি হানিমুনে আসতে পারতাম হানিমুনে আসতে পারতাম না চাকরি আমি ছাড়তেই পারি কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা শুনো আমার বাপের তো অনেক টাকা নাই আমরা তো না খাই মারা যাব আমাদের তো দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে তুমি কি চাও জয়নাল আবিদিনের মতন কেউ একজন আমাদের দুর্ভিক্ষের একটা ছবি দেওয়ালে টাঙ্গায় রাখুক ভাল লাগবে দেখতে তোমার এটা না তোমার এখানে চাকরি করা লাগবে না তুমি অন্য চাকরি করবা তুমি দরকার লে রিকশা চালাবা আমি ডাল ভাত খেয়ে থাকবো তারপর তোমার এখানে চাকরি করা লাগবে না আমার দরকার নাই তুমি সারা ক্ষণ ওই রাত কোন টাইমে আচ্ছা তোমার বসটা কেমন বল তো কেমন উনি জানে না তুমি হানিমুন আসছো জানে তো তার মন মানসিকতা এমন করে একটা ছেলে তার নতুন বউ কিনে হানিমুন আসছে তখন সে যখনই তোমাকে নেমে বিচার পারে যায় উনি ফোন করে রিপোর্টিং করা লাগে তোমাকে আমি নিয়ে ঘুরতে যাই ওদিকে শপিং এ যাই সেখানে তোমার ফোনে কথা বলা লাগে না দুইটা তিনটা চারটা কোন টাইমিং নাই সারা ক্ষণ তোমার ওই রিপোর্টিং করা লাগে কেন ভাই ঠিক আছে আর বলবো না ঠিক আছে বলবো না এগুলো কয়বার বলছো তুমি তারপরে বারবার খালি এগুলোই করো আমি আমি আমার আমার ধৈর্য শক্তি নেই আমি হারায় ফেলতেছি বুঝছো আমি কি করব আমি জানি না টামক 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 ম্যাডাম হ্যাঁ হ্যাঁ না না সমস্যা বউ একটু ডিসটার্ব করে আর কি আচ্ছা ওই হোয়াটসঅ্যাপে না আপনার টপ স্পটার ছবিটা না অনেক সুন্দর হইছে জি জি এ थैंक यू সমস্যা নেই আচ্ছা একটা কথা বলতাম ওই কিছু টাকা দিতে পারবেন হ্যাঁ আমার এক অ্যাকাউন্টে দিলেই হবে ঠিক আছে ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাডাম আচ্ছা বাবু আবে গে আবে গে আমি পুরে হব চাই কি রে তুই সুইসাইড করবি মর 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 তুই মরলে না দেশের আবর্জনা ছিন যাবে বুঝছো আর তো সমস্যা কি তুই ছাস্তামি যাইবো না মানে তুই ঘুইরা ঘুইরা তুই এই হোটেলই পাইছ ছুটার জন্য না আমি জানি তুমি আমার ফলো করছ এজন্য এত ফলো করতে হইবো মানে ফলো করতে করতে আমার হোটেল আউটসোর্স কি রে সমস্যা কি এ হোটেল কি তোর আবার হ্যাঁ আর তুই যে কইলি আমি ফলো করি এই बेटा আমি তোরে ফলো করতে যাব মুখের লেগা তুই তোর ম্যানেজার আব্বুরে যায় যে দীপঙ্কর আছে না দীপু দীপু আর যে জিগাগা তোর আবারে আমি এক মাস 17 দিন আগে অনলাইনে এটা বুকিং করে থেয়ে গেছি যা চাপা না মানে তোরে চাপা জীবনও যাইবো না তুই যে চাপা মারতে মারতে তো চাপা দেখবে একদিন ভাঙা যাবে গা বুঝছস আমি তো আগেই কইছিলাম আমি জানি না তুই তো আমারে মিস করবি আর আমি এন্ডিগেই আমি জানি তুই পিস পিস একটু পর পর ঘুরোস আগেই কইছিলাম ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না এই যে আর মিস করতেছস তোর খারাপ লাগতাছে পুরনো স্মৃতি মনে করতেছে ও তোমারে আমার না মিস করে মানে তোমার মতো আইটেম না আবার মিস করব তোর মতো পোলা লাগে যে আমি ব্রেকআপ করছি এটা হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে পুণ্যের কাজ করছি আমি বুঝছস ফাউল একটা আর একটা পাপের কাম করছস দা অবস্থাই এটা পাপ দর্শস যেই পাপের মনে কর দুই ঠ্যাঙের এক ঠ্যাঙ আছে গেল কবরে বুঝছস তাই আরে কি খাওয়া দে খাও খাও আর কি আপেল খাওয়াই দিত আরে এই আদ দেখাই তারে রাত না খাইবো কই থেকে আর আতিত তো খারা নেই বুঝুন তো আই তো না আর কি খারাইবো হায় রে ফাউল তুই যে ফাউল দেখ আমি তোর বুঝাই তোর মেন্টালিটি না মানে নোংরা তুই বুঝছস ভালোবাসার ডেফিনিশন বুঝছস ভালোবাসার ডেফিনিশন হইছে একজন আরেকজনকে খাওয়ায় দেওয়া এর মাধ্যমে ভালোবাসার আদান প্রদান ঘটে হ্যাঁ তুইও তো আমারে খাওয়া দিছি দুধ ডিম কত কিছু খাওয়া দিছস না খাইছস তো খাইয়া রাখতে পারছস খায় তো ভূমি করে ফলায় দিছস এর লাগি তো তোর আমার ভালোবাসা টিকে নাই ব্রেকআপ হয়ে গেছে আর টিউনিং মাল কি টিকে তো টিউনিং তিন চারটা মিক্সচার তোর 
তুই তো তিন চারটা মিক্সচার বুঝছস তাই ফুটিও নি তুই হচ্ছে আগেও বাজে ছিলি এখনো বাজে আছে তুই জীবনও ঠিক করবি তো তুই বুঝছস হ্যাঁ তো দুই এক্স এর কি আবার ওয়াই হওয়ার চান্স আছে নাকি একজন জামাই রেখে আরেকজন বউ রেখে এখানে ফিসফিস করে কি কথা হচ্ছে কোনো ওয়াই ময় হবে না এর লগে কি ওয়াই হইব আর এই জামালা আরেকটা और जो की फार्मेस दुकान दरकार वो हमारे को फार्मेस दुकान कोई हम मोचुर जो बड़ो बड़ जो डाइने जा होने आसे पापा आप तेरे के जावे ना को ভালো পিস দর্শন বুঝছেন মানে ওর মত একটা মানুষের কাছ থেকে আমার মানে ফার্মেসি খোঁজার জন্য হেল্প লাগবো ফার্মেসি তো হোটেলে নিচেই আছে কানা তুই দেখছস না আর আমার যে জিনিস দরকার না সেটা আমি একাই খুঁজে নিতে পারি ওই জিনিস তোমার যে জিনিস দরকার ওই জিনিস মনে করলে তোমার দুইটা হয়ে আছে फकिन मिलया আমি কোলম হসপিটাল না থাকলে ওই যে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে বরিশাল সদরে নিয়ে গেলে ভালো হসপিটাল পাউন্ড হবে তুমি অন্য ভাবে নিতে চাও জানো আর মানুষ নাই তোমার কাছে কেন আসে আমার কাছে এই তো আমি জিগে তুই আমার কাছে সাহস কেন এখনো ফলো করে আরে ও জিজ্ঞেস করে কেন তোমার আমার জিজ্ঞেস করে তোমার গার্লফ্রেন্ড এত সুন্দর কেন আমি বললাম ও তো আগে থেকে ভাই বোন সুন্দর ছোট বলে তারও সুন্দর ছিল চাকমা আছে মানে জাপানি আছিল গোরা সাজা দিয়ে রেস কিলে গিয়া তোরে দে মাসে মাসে টাকা দি কিলে কি টাকা দি তুই না দিকে গোরা সাজা কা তুই জানো ওই গোরা কি করছে হালার বলা পেজন দিয়ে দিয়া বড়া রকমক যা তার মুজ যা সব বল আল্লাহ যা সে বল যে আমি ডাক্তারে বিল কেনা দিবে তা তোদের কে নিয়ে আমি আর পারতে আছি ওরে সব ও বড়া তোরে সালাম দি মুকিল গিয়া শুন পরে কথা বলতে আছি রাখি নিদার ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন জি ভাই ভালো আছি আপনার প্রথম দিন দেখাই আমার কাছে মন হইছে বুঝছেন আপনি আমার খুব আপন লোক দূরকার রিশ্তেদার মগর কই জানি আপনার লাগে আমার লাগে এটা কানেকশন আছে ব্লাড কানেকশন বুঝছেন কিন্তু এটা দেনার পরে ওস্তাদ আর কই তো বললাম না আর আমি খুব অসহ একটা মানুষ আর বাপ নাই মারা গেছে করোনায় খুব খারাপ অবস্থা ওস্তাদ দাদা দাদা আর এই ধরনের কথা বলবেন না আমি অটোমেটিক এমনি ইমোশন হই গেছি দাদা সমস্যা নাই আমনে ইতিম ওই ইতিম আজকে পর থেকে আমনে আমার দাদু হই গেছেন দাদা আসুন দাদা 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 এ দাদা জিন্দি মেনজি ফুরে হইছেন আবার গলায় কি জানি কুত্তা সেনমেনও লাগাইছেন তো দাদা কি করেন কি মানে ব্যবসা কি করতেছেন দাদা না হাঁচা কথা কই আমনে রে বুঝছেন আমরা এই যে জামা কাপড় যে পিন চেডি ওর একটা ইতিহাস আছে এটা পরে এক সময় কমুনে আপনারে ব্যবসাবাদীর কথা জি গেছেন একটা জিনিস কি দাদু আমি আটটা জেনে দেই লাল হই যায় দাদা কালো হই যায় ভাই সব কিছু তো লস সব কিছু তো লস এক আগারে বাগারে বন্ধুত্ব পাতাইছিলাম ওই হালাল লগে পিয়াজের ব্যবসা করছি হালা আমারে বুঝছেন না করে দেছি কইরা গেছে গা দুবাই আর পরে হ্যাঁ পরে কি ওই বুরুজ কলি বল লাগে ছবি দেই আমি মোটর পাজার লাগে ছবি দেই তারপরে কি আছে দাদা তারপরে কি চিন্তা করলাম না কাগজের ব্যবসা করুম বাসা বাড়ি থেকে মানে কর কাগজ আন তো ইন্টারনেটে ঝুঁক কাগজ মাগজ খুব একটা পড়া নাই ব্যবসা লোক নাই খালি মারে গোল মারবো কাগজ মাগজ কারে করছে একটা গোরনা হানতেছি না বিক্রি করুম পরে কাগজের দাম আরো বাড়বো বিক্রি করুম পরে কাগজের দাম আরবো বিক্রি করুম পরে কাগজের দাম বাড়বো যেদিন ফাইনালি চিন্তা করছি ভাই চালাম ওই দিনকা বড়াই তাগুন লাগে গেছে সব কাগজ আমার চাই হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা কি কইতে আছেন তারপরে দাদা তারপরে কি কি চিন্তা করছি কটকটির ব্যবসা করব 
দাদা কটকুটি জিনিসটা বললাম একটু বুঝেই বলেন আরে কটকুটি কিনা লইছি ভাঙারি দিব পোলা পান পোলা পান রে কটকুটি দিমু এরকম পোলা বানাই তো লোহা লক করতে তো একদিন এক পোলা কি করছে জানেন কানের বালা লইছে আমি তো দইরাই বুঝছি এটা সন্ন তাতে বাজার লেবেই চালাইছি মগর জামা লইছে আরেকটা ওই চারার যে বাপ ওই হালাই লই স্থানীয় নেতা ওই আমারে কুইজে বের করে এমন পেজানি দিছে ওই কটকুটি মটকুটি বুঝছেন না ওই পেরে দেছে আইছি আমি একটা বিপদ আপদে পড়লাম আমার কোনো দরকার হইলে আমি কার কাছে যাবো কতগুলো আমি আগেই ধরতে পারছি কিন্তু আমি আমার বলদ ভাইবা আপনি নিজের পরিষ্কার একটা কাউ প্রমাণ করছেন সে ওটা আমি বুঝতে পারছি আপনি এতক্ষণ যে কথাগুলো ফুটেই বলছেন তার কি জানো টেকটিং জিনিসটা কি তার হচ্ছে ওই যে ইন গোয়িং অন আউট গোয়িং অফ যত ধরনের খেলা আপনি খেলবেন কোনো লাভ হইবে না যা হবে আওয়াজ ওই বিত্র হইবে কোনো সমস্যা নাই মোর ব্যবসা ফুটবুরা আমনে ফুটবুরা খেলাধুলো ফুটবুরা কি কইতাছে না এটা আমি তো এই কিছু কইতাছি না এটা আমার লাগতো না দাদু কোন একটু হ্যালো এ গঙ্গতি পাইছো ওরে বেটা তারে কেস কি দিয়ে ধরে লাগ নিয়ে আইতে আছি 10 মিনিট মধ্যে আইতে আছি দাদু মোর একটা জরুরি ফোন আইছে বুঝলেন টাহার মুসের মামলা তো আমি থাইন সমস্যা নেই এই যে সিগারেট খান লাস্টে দুটা টাম ওর লাগে রাখি নিয়ে আয়া তাই নিয়ে আর আরো কথা বলবো না বুঝলেন দাদু ও মাই গড মানে এত সুন্দর জায়গা তুমি কোলাপ থেকে পাইছো জঙ্গল পর্যন্ত খুঁজছি অস্ট্রেলিয়া কানাডা সুইজারল্যান্ড অনেক সুন্দর জায়গা আছে পৃথিবীতে হঠাৎ করে আমি কুয়াকাটা ঢাকায় বাংলাদেশের কুয়াকাটায় আমি সার্চ দিলাম পরে আমি দেখেছি এই কি তাজ্য ব্যাপার সমুদ্র গাছ বনানি এটা কি দে তখন আমি বলি না এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি আমি এখানে আসলাম তোমাকে সারপ্রাইজ দিলাম কি কেমন লাগলো অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর বেবি আমরা এত সুন্দর একটা জায়গায় আসছি আমাদের একটা মেমরি দরকার আছে না হ্যাঁ এই এই যে ফটোগ্রাফার এই যে ভাই আপনি নাম কি এদিকে একটু আসেন না তুমি কি করলে তুমি এখানে মানুষ যা ইচ্ছা বলুক আমি কি মানুষের সাথে প্রেম করি আমি তোমার সাথে প্রেম করি তুমি বললো তবে না করতে পারি না ঠিক করে দাও কিভাবে করবো তারপরে এই 
चेहरा <laughs> Monero rang e rang abo, monero gum bang abo, chago pa ha, chawai to koi be kotha. Monero rang e rang abo, monero gum bang abo. Bonero rang e rang abo, bonero gum bang abo. Hey, amna mari koi jo bhav sen niya, lo bola se chada ni karon ki ki hoy thi kiamne. Na, bhaiya, ami jira koi ta chilam. Abne to ahen nai, to jo koi len na cigarette dura tam di ben, ami cigarette mani bege rakchi. Ore bhai. अब लग बेला वो डेट एक्सपायर होई गिस हो बाज गिस दरकार नहीं तो भैया आपने जिस तरीके तो दी छिलन ना मैं तो दन नहीं क्या और एक एक साल तक एक मैच लुई सी मैच साला सिगरेट जलाई सी ओई टाइम में मैनेजर हमारा फोन दी छे तो सार सर्व ना सोए गेसेगा हम के की छे आपने जे कापरर कारखाना ওটা তো দাও দাও করে জ্বলতে আছে আমি কি কোচ দাও দাও করে কেমতে জ্বলে হ্যাঁ হ্যাঁ কি কইতেছেন পরে আমি কি করুম না আমার বাইক কইছে সিগারেট দিটা টান দিব ওই অবস্থায় আমার মাথা ঠান্ডা রেখে আমি সিগারেটটা মারি রেখে ঢুকাইছি ওস্তাদ বিশ্বাস করেন আমার এই যে অ্যাকাউন্টের ভিতরে দেন আমার কার্ড এটা থাকে 10 লাখ এটা থাকে 20 লাখ এটা থাকে হলো 1 কোটি সব টেক অ্যাক্সেস বুঝি একটা বিষয় আগুন লাগছে আপনার কারখানায় হ্যাঁ তো সেই আগুনের ধোয়া আর ওই ফুলকে নিয়ে ইয়ে কি ব্যাংকে লাগিয়ে কি এখন পুড়ে গেছে মানে টাপা সব সব কিছু মানে জ্বালা পালা হয়ে গেছে না নইছি কি যাও ইচ্ছা হইছে আমার তক দিরে আছে লং কিছু কইবার পারুম না এরকম তো এই তার সাথে কিছু করার আছে ওই যে আমার ভাবি নিয়ে লইছি না ওই ভাবি খুব বাইনা ধরছে শপিং করব আর আমার বুকের বেদনা আছে দুইটা বলক আর যদি এই নিউজটা দেই मुरे ये होगा इलेक्शन न्यूज़ तो देने क्या और तो शॉपिंग ओपन कर दूँ मो बाकी ना हमारा पौचीस छब्बीस बाकी ना बीस ओरे दादू आमने बीस टाल लग बैठ कोई नहीं तो बर्तन आमी दिए दिया तो गुरा गुरी दरकत से लो भाई जान बीस ना बीस हजार ठेका लग बो भाई जान ये स्लोगन तो दिसी ये स्लोगन है टूपी হাচা কইরা কইতাছি তোর হাচার পরে কথা কইতাছি হাটটা নামাই কথা ক ভাইয়ান ঠিক আছে আপনি উপকার করবেন না তাহলে আমার অন্য একটা উপকার করেন আমার একটা সাইট ব্যবসা ম্যাপসার ব্যবস্থা করেন ঢাকায় যাই তো হইবো না টাকা পয়সা তো কিছু নাই কি আমি কেমতে যাব কথা বলছো একবার যে মন্দ কইছে তা না মোর দরকার আছে আছে শোন তুই কি ধরাইতে পারো হ্যাঁ আমি মানে এখনো পেজবল করি পিস দা দেখলে মন হইবো মাস্টার বিবাই বল করতেছে না তুই এইসে বড় মাস্টার বিবাইর নাম ফুড়েই কথা বল তুই মাস্টার বিলো বাংলাদেশের এক নাম্বার ক্যাপ্টেন তুই এইসে এটা নিয়ে কথা বল দে শুন তুই যে কি ধরনের বালে দরা হয় আবোজা শেষ শুন তোকে কেন দরাইতে বলছি জানো যে ব্যাপারটা দিমু সেটা হলো দরাতরের খেলা মানে তুই যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় যে কোনো এনি টাইম আই আন্ডারস্ট্যান্ড মানে তো বাংলা তোরে তুই তো ইংরেজি বলতো না দেখ বাংলায় বলি মানে তোরে খালুরে যে কোনো সময় আক্রমণ করবে তোরে দরাইবে একটা সময় তুই উষ্টা গিয়ে পয়সা দেবি তোর পরিমাণ না থাকা না বলি দরা খাবি তো দরা খাওয়ার পর দাদু মনের ভুলে যদি তুই বাড়াই দিদার নাম কথা তাহলে একটা সুপার দে দিমু 
ভাইজান ব্যবসাটা কি শুন ব্যবসাটা কি আগে তোর লাগে একটা কন্টাক্ট করে নি শুন তুই যেটা প্রফিট করবি প্রফিট বলো ইংরেজি বলো তো লাভ 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 ওই লাভ ওই লাভ না লাভ বংশ লাভ বংশ ওইটা হার 20000 মানে 20% কমিশন দিয়ে দিদি রে দিবি বলো তো ঠিক আছে এই এটা কি পড়ছো এটা কি গরি কারের মাইডে নিয়েছো এটা কি অরজিনিয়াল চাইনা চাইনা না না মুই আবার ব্র্যান্ডে দিনি স্যার না তোর জিনিস নিব কা তুই রাখ লাগবে তোর এই ধরনের গেটা বেটা ওই ব্যবসায় লাগবে তুই থাক এই জায়গায় বুঝছো এটা কি করছো সালাম দিছি जंगल <laughs> गल्पा चुप ওরে বড় হাতের মধ্যে মাল আলে ডাইনেট দিয়ে তোরে পিটে যা তোর এই ভূত নামাই দিতে পারে এই এক্সকিউজ ভাই আপনার হাতটা আরে না আমরা আপনি এরকম করতেছেন কিছু জানেন এদিকে আইলেন আমরা আমরা এদিকে আইলেন কি হইছে এনে চুপ করে দাঁড়ায় থাকেন স্যার কি কি হইছে আরে মঞ্জার করে মঞ্জার হালার পোলা তুই এই জঙ্গলের মধ্যে ঘরাইয়া ঘরাইয়া একটা নাবালিকের লাগে তুই কি করছস আমি না কেরা আমি আমি আপনি একটু দেখতেছি আমি তো আগের কালে দাদা লাগি সমস্যা নাই পরে বল মনে তুই আগে বল তুই নাবালিকের লগে কি করছস এটা কোনো কথা বলে নাবালিক হবে না তার বয়স 18 বছরের উপরে আছে তুই নিরীহ একটা বনের মধ্যে তুই বীজ গুনাই দিছ আর তুই এই দাসো ওই ডি ভিটামিন দাসো আজকে তোরে সদর হাসপাতালে নিয়ে কেরামত আলী ডাক্তার ধরে তো আমি ডিএনএ টেস্ট করাবো হালার পোলা পড়াইয়া পড়াইয়া মাইয়া গো লাগে কি করে তোরা এই যে গুলি করে দিস কি মুশকিল ভাইয়া মানে সিনেমা দে দা হিরো কে না না হিরোইন কে নিয়ে যায় আপনি তো রং করছেন তোরা এটা কে কইছস এটা সিনেমা ফাজলেমি করছস আয় জঙ্গলের ভিতরে কি করছস তোরা লটার পটার করছস আপনি দেখি কইতেছেন আপনি মুখটা খুলেন আপনি কি এসিড মারছেন নাকি মানুষের মুখে ও তুই সে ওই রাতে বলে যে তুই যে মে সাপ্লাই দিতে চাইছিলি আমার কাছে আমি নেই নেই নেভালি মে সেই লোক না তুই হ্যাঁ তুই এখানে ফাইজলামি করতে তুই কি আমার সাথে দুষ্টামি করতেছিস আমি বুঝছি তো দুষ্ট কাকু মে না তো কাকু দৃষ্টি তেছে যে লোকে শুনেন কাকু এ আমি আবেগ প্রবৃত এই দেখতেছি বিলে গিয়া সেদিন যে আপনি আমারে ওসান নুসাইছেন সাবধান থাপড়াইছেন আজকে কি মই পারি না সেই ধরনের একটা প্রতিশোধ আপনার ধরে লইতে অবশ্যই পারো তুমি পারবা না কিন্তু দিছেন তো মনে আছে কাকু অবশ্যই মনে আছে তোমার থাপড় একটা আমি এটা রাগে সেটা লাভ ছিল মারছিলাম তোমার পাশে এটা কখন করছ হ্যাঁ দাওয়ার কালে পাতা বড়া উস্তাদ দিয়ে রাতি মারছেন কাকু দাগা হলো বুঝেছে সমস্যা না কাকু ইচ্ছা করলে না আমি ইচ্ছা করে মারি না রাগে চোট আমি মারি দিছি আমি ভুল করছি আমি 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 অপরাধী কাকু আমি অপরাধী না অপরাধ মোর 
জঙ্গলের ভিতর বিশ হাজার টাকা না ঘুরতেছি আমি কি ছাগল হ্যাঁ এম আই ম্যাট ফাইল নামে করো এখন যত সামান্য যা আছে তুমি নাও আমি দেখি কত আছে পকেট আমি নিজেও জানি না শোনেন কি উচ্চ বংশের খারাপ মানুষ সমস্যা নাই ওই গুড়া গাড়া লইছি আর সবজি সবজি খাইবে ওই তাদের জান তাদের সবজি কি সবজি শোনেন ওই দে গাছ কপাল তো খারাপ আপনি মানে আপনার কপাল খারাপ দাম নেই খারাপ আপনার কপাল ভালো বুঝলেন আপনার কারণে কপাল জিনিসটা পায় না সাইনা মাল দিলে লগে সবজি পারে যে ওরে ফিলিং খালি ফিলিং আর ফিলিং কাকু মিক করতেন এত কথা বলার তো দরকার নাই কথা আমি কম পছন্দ করি চলো তুমি গাজা খাওয়ার জন্য তো তুমি টাকা চাইতেছো গাছ খাইবা তো পরিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আছে হুম মানে বেগে তো কোনো টাও নাই এখন তো যাইবেন কি ওই যে আমার বান্ধবী কই আরে বান্ধবী কাকু আমি বুঝতেছি না তুমি এরকম প্লেন দিতেছো কেন আমারে হ্যাঁ আরে বাবা আমি যদি তোমার ভালো না বাসে রাত্রে দুইটার সময় মানে বৌরাই খেয়ে আমি তোমার এখানে বেলকনিতে ফোন দিছি বুঝতে হবে ভাই হানি বলে বৌরাই খেয়ে খুব প্রেম করে আচ্ছা বাবা হয়েছে তো আচ্ছা ভুল হয়ে গেছে সমস্যা নাই আমি এখন যখনই সময় বের করি আমি তোমার ফোন দিব হ্যাঁ আরে ভাই আমার একটা বউ না তো মনে হচ্ছে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগছে আমার পিছনে না মনে করে স্পাইকের মতন অল টাইম লেগে থাকে আমি কি করব বলো সবাই যদি তোমরা আমার পেন দাও আমি কই যাব হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আরে এই ফোন রাখা তো কিসে ভাই আপনি ফোনের মধ্যে ঢুকলেন কেন ফোনের মধ্যে ঢুকছি কেন রাত কয়টা বাজে তুমি যে বারান্দায় হোটেল লবিতে আইসা খালি পুনুর পুনুর আলাপ করতেছ শুদ্ধ ভাষা এটা কি সমস্যা কি ভাই শুনেন এমনি আমি অনেক পেনের মধ্যে আছে আমি হোটেলে রুম ভাড়া নিছি আমি কই কথা বলবো এটা আমি বুঝবো আপনি বলার চেন रूपकोसा फोन दीब এরপর থেকে তোমাকে যদি এই হোটেল লবি বারেন্দা এই এলাকায় যদি দেখি কুয়াকাটার কোন হোটেল বা কোনো কোন জায়গা এইসব করছো তাহলে কি হবে স্যার আপনি যে শাস্তি দিবেন স্যার এই শাস্তি মেনে নেব স্যার আপনি যদি বলেন যে এখানে চলে যান চলে যাবো স্যার চলে যাওয়া না স্যার আবার ভুল হয়ে গেছে স্যার মাফ করে দেন স্যার স্যার তুই নাম্বার পাইছিস না স্যার নাম্বার স্যার অনলাইন থেকে স্যার জোগাড় করছি স্যার এত পেনে আছে স্যার এই নাম এর জন্য নাম্বারটা নিছি মানুষের ভয় দেখার জন্য স্যার ভয় দেখানোর জন্য স্যার স্যার এটা আমার সাথেই তুই করলি স্যার ভুল হয়ে গেছে স্যার মাফ করে দেন স্যার স্যার শুন স্যার এর পর থেকে 
তোর কে এই হোটেল বারান্দা আগানে বাগানে এই কুয়াকাটা বিচে যদি কোথাও দেখি তাইলে এক করে ল্যাংটা করে কিন্তু জায়গা মত পাঠাই স্যার স্যার আমি আপনার কাছে তোবা করতে স্যার আমি আর কোথাও থাকব না আমি রুম থেকে বের হব না সারা দিন স্যার বল লাগে শুয়ে থাকুম স্যার যা ঠিক আছে স্যার আসি স্যার আসসালামু আলাইকুম একদম দো স্যার সালামু আলাইকুম স্যার कथा যদি কোন মেয়ে হাই লিখে আমাকে এসএমএস পাঠায় তাহলে তার রিপ্লাই দিব না তাহলে তার রিপ্লাই দিব না রাত 12টার পরে যদি কোন মেয়ে আমাকে এসএমএস পাঠায় 12টার পর যদি কোন মেয়ে আমাকে টেক্সট পাঠায় তাকে ব্লক মারবো বাবু তুমি যদি হাই দাও তুমি মেয়ে না কথা কম বল আমি মেয়ে হলেও আমি তোমার ওয়াইফ আচ্ছা আমার শালি মানে তোমার বোন সে যদি আমাকে হাই লিখে ও তো মাঝে মাঝে মাঝ রাতে ফোন দিয়ে বসে আমি কি ব্লক মেরে দেব অবশ্যই তাকে রিপ্লাই দিবা না এবং তাকে ব্লক মারবা যদি 12টার পরে তোমাকে এসএমএস করে এত 12টার পরে কিসের কথা নাও কানে ধরে এবার তুমি তো এত দরজাল ছিল না তোমার জন্য হইছে বাপ রে আমি আমার বসের মেয়ের সাথে কখনো কথা বলবো না ফোনে আমি আমার বসের মেয়ের সাথে কখনো ফোনে কথা বলবো না তার সাথে কোন ধরনের সম্পর্কে জড়াবো না কোনো ধরনের গোপন সম্পর্কে তার সাথে লিপ্ত হব না কিন্তু বাবু সে তো আমার রিপোর্টিং বস সে যদি ফোন দেয় আমি ফোন ধরব না সেটা ক্ষেত্র বিশেষে খুব প্রয়োজন না হলে কথা বলবা না আমি তোমাকে বলে দেব কখন কথা বলতে হবে বাবু দেখ মানুষ টাকায় আছে দেখো আমি তো সেটাই চাইছি সবাই দেখো যে ওয়াইফের অবস্থা মানে কোন হাজবেন্ড যদি অন্য কোন মেয়ের সাথে প্রেম করে তার কি মারে তার কি ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত এটা উদাহরণ হবে অবশ্যই কানে ধরবা এবং জোরে জোরে বলো তুমি এটা আস্তে আস্তে বলতেছ কেন আরো জোরে বলো বসো আমি তো আরো 10 বার শালির ঘরে শালি একবার খায় ডাব একবার খায় মাছ একবার খায় অক্টোপাস একবার ভাই আকরা আমারে খাইতে পারছ না फुबू तर जमाई ডাক্তার কইছে বড় দরছে কইছে এনগেজমেন্ট করাই তুইবো আরে না পিয়া তো আমার সুবুল লাগে কইছে এই এনগেজমেন্ট হে এনগেজমেন্ট না রিং পরাই তুইবো দস্ত আমার দুইটা লাগ কা লাগবো দস্ত তো ব্যবস্থা করতে আরি দেরা দস্ত দেখ দেখ একটু চেষ্টা কর দস্ত আমি জানি তো ফিনিশিয়াল অবস্থা ভালো দস্ত আগামী মনে কর এই যে রবিবার দিন ব্যাংক আওয়ারে আমি টাকা পাড়া দিব দস্ত কোনো টেনশন করিস না তুই আচ্ছা ঠিক আছে তুই দেড় লাখ দেড় দেড় লাখ দেড় লাখ দেড় লাখ টাই কর खर्चापा <laughs> কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ দস্তো ভাই আল্লাহ হাফেজ তুমি কার সাথে টাকার কথা বলতেছিলে আরে ফুপা মানে আমার একটা ফ্রেন্ডের ফুপা হঠাৎ করে স্টক করছে আর কি এটা স্টক করার পর আর ওই কান্দা গাড়ি করতেছে 2 লাখ টাকা চাই এন্ড আমি আর শেখ বললাম ঢাকার বাইরে আছি তুই যা ম্যানেজারের সাথে কথা বল ওখান থেকে দেখে দস্তো ম্যানেজার কাছে ছোট অমু না ও তো বলে না টাকা চাইছ না তাহলে টাকা লাগবো এন্ড আমি টাকা কেমনে দেই কও আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝি না এই তোমার সব বন্ধু বন্ধু তোমার কাছে টাকা চায় কেন मानुषे 
শোনো আল্লাহ তালা আমারে দিয়েছে এখন আমি সুখে থাকবো আমার বন্ধু বন্ধু খাটো সেটা তো হইতে পারে না তো যাই হোক অসুবিধা নাই তুমি কি এই সবার অ্যাকাউন্ট চাইলেই দিয়ে দিতে হইব অসুবিধা নাই বাদ দাও মানে দিলে কমে না বুঝছো না विदेशी विशा तर इंगरेजी कथा তাও ভালো আয় একবার দেখে যা আমারে ওই তো ছুটি পাইলে চলে আসিস বাবা রে তোরে দেখতে আমার অনেক ইচ্ছা করে রে বাবা তুই আমার একমাত্র সন্তান হুট করে চলে গেলি আর আসলি না না আমি আসি আমার চলতে স্যার কি যেমন চলে সেরকম হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা আচ্ছা আমি আমি এখন একটু রাখি হ্যাঁ আচ্ছা পরে কথা বলবো কি ব্যাপার তুমি এখন দাঁড়া আছো যে কে তোমার ছেলে হ্যাঁ আমার ছেলে ফোন দিছিল তো একটু কথা বললাম মানে আমি বুঝি না যে ছেলে বছরে একবার বাবাকে দেখতে আসে না সে দুই একবার ফোন করে একটা লোক দেখানো ছাড়া কিছু না শোনো মানুষের সমস্যা থাকতে পারে ও বিদেশে থাকে মানে বিদেশি বউ সে আসতে দিতে পারে না নাও দিতে পারে ছোট বাচ্চা আছে তার বউর কাছে রেখে চলে আসবে আর আর বউ তো এই দেশে আসতে চায় না তো সে একা হঠাৎ করে আসতেও পারে না তাছাড়া সে বড় ব্যবসা করে সে ব্যবসা রেখেও তো আসতে পারে না ব্যবসা রেখে আসতে কে দেখবে ওখানে তো ওর আর দুইটা ভাই নাই যে তারা দেখবে তো তুমি এখানে বিজনেস এত কিছু কার জন্য করতেছো তুমিও চলে যাও তোমার ছেলের কাছে কেন আছো এখানে বললে কি যাওয়া যায় এই যে এত কিছু আমি করতেছি হ্যাঁ সেটা তো একটা ব্যাপার আছে সেটা যদি বিধি ব্যবস্থা যদি না করি না করে রাখি আমি বললে আমি চলে যাব তো স্যার আর একটা তো সমস্যা আছে যেই সমস্যাটা হলো মূল সমস্যা কি কারণ বুঝো না তার চেয়ে তার চেয়ে একটা বড় ব্যাপার আছে মায়া কিসের মায়া তোমার জন্য তোমার জন্য আমি কোথাও যাই না এটা কি তুমি বুঝতে পারো না কোথাও যাইতে চাই না আমি তো গেলে যে কোনো সময় চলে যেতে পারি পারি না আমার টাকার অভাব আছে আমি যদি চলে যাই তাহলে তোমার জ্বালাবে কে হ্যাঁ আমাকে জ্বালাবে কে মনে হচ্ছে ছি আমাকে খুব জ্বালায় আমি কি কখনো বলছি যে তুমি আমাকে জ্বালাও আচ্ছা শোনো তুমি যখন যাওয়ার কথাই বললা চলো আমরা আমার ছেলের কাছে চলে যাই চলো আমরা দুজন আমার ছেলের কাছে চলে যাই মনে হচ্ছে তার ছেলে আমাকে খুব মেনে নেবে তোমার ছেলে আমাকে মা হিসেবে কখনোই মেনে নেবে না 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 সেটা তুমি বলতে পারো না সে আমার ছেলে সে যখন বিদেশে বিয়ে করে তখন আমি কিন্তু কোনো রকম বাধা দিই না বলিনি যে করো না আমি নিশ্চিত যে সেও বাধা দেবে না তোমাকে নিয়ে গেলে আমি না সে মেনে নেবে আর ধরো সে মেনে নিল না তার সমস্যা তো তো নয় হ্যাঁ আমার টাকা আছে অর্থ আছে আমরা অন্য জায়গায় চলে যাব আমরা দুজনে সুখে থাকবো শান্তিতে থাকবো मन হাজার বছর তোমার সাথে ছিল পরিচয় বুঝি 
फोन बंद ब्लक हानिमन कर मैं <laughs> सरोर भाई एक दिन हमने अमी बुझाई थी सीना तो हमारे आगाम में शुमार डाक बनना है अन्ना मैं ही कथा बोले ए दीदी रा तू किसी बने भालो भी ना आखी अरे तो पुरुष नीति ऐसेर कथा मुझे भालो कबे सिलाम जब ना हमारे नोटिंग कर जाती क्या ती कबे भालो ही भी मुझे आगे इतने खराब किए थे क्या उनका नदी � छापना रोजा रोमांस मुमेंटी बोट करे ने अलाप शुरू करे दिला तुम ही क्या हमारे फील्ड का बुझ बना तो सीरियस हो चुका ना आमी तो जस्ट पान करते हैं हमारे उधर मैं कहता हूँ कि की पान तब आते की अब तुम बुझ हो ही ना शोले बेब्स ना अरे बाबा सुनो ना आमी तो भूले जाबो पड़े अरे आमी तो भूले जाबो पड़े जो नहीं माने आमी � ट्रीप दे तुम्हें 
যে চলে গেল সে কে কি হয় আপনার আপনার দরকার কি দরকার আছে জন্যই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম আর বুঝতেছি না মানে আপনি এখানে এসে বসছেন মানে কে কেন আপনি আমার এত প্রশ্ন করতেছেন যা মনে তা হয় সে আমার স্ত্রী আমার গার্লফ্রেন্ড আমার আমার ওয়াইফ আমার অমুক তমুক একটা যা হল যাতে আপনি জিজ্ঞেস করার কেউ না কয়টা গার্লফ্রেন্ড স্ত্রী না ওয়াইফ কোনটা না ভালো কথা বলবেন আপনি না কিসে ঢালাঢালি করতেছি আমি আমার মতো কথা বলতেছেন আমি আমি এখানে কথা বলবো আমার স্ত্রীর সাথে আমি কাবিন নামা নিয়ে করবো মানে সে দেখো এই যে দেখো আমার স্ত্রী হ্যাঁ প্রমাণ আমার প্রমাণ দিয়ে দাখিল করতে হবে আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেট নাকি নিজের চেহারাটা একবার দেখেছেন আপনার সাথে ওর যায় এই আপনি সরেন জানেন তো যান সরেন আমার কথা শুনতে আমার মেজাজ খারাপ হচ্ছে সুগার ডেডি সেজেছেন আপনি হ্যাঁ ফালতু কথা বলবা না একদম ফালতু কথা বলবা না খবরদার তোমার আমার স্ট্যাটাস সম্বন্ধে তোমার ধারণা নাই আমি কোথা থেকে আসি কি ফ্যামিলি আমার কত অর্থ আছে তোমার জানা আছে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস হোয়াট ইজ স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস বলতে তুমি কিছু বোঝো তাই তো কি যাবে নাকি পুলিশ ডাকবা আমি এই এই হাত তো जीवन जल थे বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি শালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালুক ফুটে লো রাইতে শালুক ফুটে যার সাথে যার ভালোবাসা যার সাথে যার ভালোবাসা সে তো মজা লুটিল বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি কি সে আপনি হ্যাঁ মাডি ভাই সাইকা গাইছেন নাকি হ্যাঁ নাকি এই গান আপনার কোনো গার্লফ্রেন্ড শোনায় তো আগে গান শোনার পরে আপনার মনে কান্নাকাটি চলে আসছে ইংলিশ গানেও কাম হইব না ভাই এটা তো বাংলা গান আরে দর না বন না ভাই কথা বলি বন সুন্দর ওয়েদার বসে বসে কথা বল বন কি সে আপনার আবার কি দুঃখ মনে শেষ ভাই শেষ আমি শেষ আমার বাপের নিজের হাতের গোড়া জিনিস ভাই 
আমার বাপে খুব যত্ন করে রে খারা করা ছিল সাইড কাটা জমির ভিতরে কারখানাটা ভাইয়া আমার আব্বা সব সময় দুঃখ করে কইতো এটা আমার বোবা পোলা এটা আমার বোবা পোলা আরে আমার যে কারখানাটা পড়ছে মনে হয় আমার বোবা পোলা না বোবা পোলা না গো আমার একটা ভাই মরে গেছে গা আমার ভাই আরে ভাই আচ্ছা শুনেন বান্ডি ভাই টেনশন করেন না ওইখানে কারখানাটা কোন জায়গায় বলেন আমি লোকজন আছে আমি বলি হেল্প করার জন্য ঝামেলা আছে এরা তো ইনভেস্টিগেশন করবো নেই তো দরা খাইছাম গা বান্ডি ভাই সবসময় আপনি অবৈধ জিনিসপত্র নিয়ে ঘুরেন কেন হ্যাঁ বঙ্গতে যে আগুন লাগছে এখানে ছিল অবৈধ দোকান আজকে ফ্যাক্টরিতে যে আগুন লাগছে এটা ছিল অবৈধ একটা ফ্যাক্টরি যদি বৈধ থাকতো তাহলে বিমার থেকে টাকা পাইতেন না বান্টি ভাই এটা কথা বলি এই যে লগে যে জিনিসটা নিয়ে আসছে না কি হোটেলে মানে বউটা এটা তো বৈধ না কি না ওই জিনিসটা আমার নিজস্ব আপন কিন্তু ভাই কি কম অন্ধরে বিমা করতাম ভাই বুঝছেন বিমা করবো কিন্তু ওই বেটাটা তো মাসে মাসে পিস পিস দৌড়াইবো এলে কার করি নাই ভাই আপনি আমার বলছেন আপনি আমার পাশে থাকবেন অবশ্যই পাশে দাঁড়াবো আপনি বলেন কি ধরনের হেল্প লাগবে আমি করবো আপনি যে কোনো ধরনের হেল্প লাগবো আপনি আমার বলেন আর ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগছে আপনি বলেন ফায়ার সার্ভিস পুলিশ আমি ফোন দিই ভাই আপনার লোক পাঠাই তো হইব না ভাই আঙ্কেল <laughs> 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 দেখলাম আমি যে আপনার পাশে খারাইলাম এটা তো কথা না তাই না আবার আমি যদি ঘুরাই যদি আমি আপনার পাশে খারাইলাম এটাও খারাপ হইল এই পাশে ধরেন এই পাশে আমি কথা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার পাশে আসি সমস্যা নাই ঠিক আছে ওখানে যাই আমার কথাটা শোনেন ভাই আপনি আমার একটু বিশ ত্রিশ টাকা দরা খাইছি ভাই আমার একটু আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন আমরা এখানে হানিমুনে আসছি আমি কি টাকা নিয়ে আসছি আর এত টাকা কে আপনারা দিবে আমি তো বিশ ত্রিশ লাখ টাকা চাই নাই ভাই হানিমুন করতে আসছি আমি অতিরিক্ত টাকা নিয়েছি আমি ছোট একটা কোম্পানির আমি এম ডি আমার কাছে এত টাকা থাকে হ্যাঁ ভাই আমি দিতে পারবো না ভাই আমি সুদ দিই মনে আপনার ভাই আমি সুদ খাই चाहिए जन्म दे তারপরে লক্ষ সমাজের ভয়ে 
মানুষ মনে হয় ওদেরকে মেনে নিতে পারে না তখন আমাদেরকে ফালাই দেয় তারপর থেকে মোর ওই দেয় দার দৌড়া এই যে খারাপ কাম যে মোরা করি একই মোদের কাছে খারাপ লাগে না অবশ্যই খারাপ লাগে কি করব মানেই তো কি হয়েছে বোন তো আছে না তুই আপনার আপু ডাকবো আপনার বোন তাহলে বোনকে কথা দাও তুমি ভালো হয়ে যাবা আজকের পর থেকে আর এই সমস্ত কাজ কখনো করবা না 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 কোন ধরনের খারাপ কাজ করব না আপু বলি এক গো সাকি দেবেন মোরে আমি চেষ্টা করব তোমার ভাইয়া তো অনেক বড় একটা কোম্পানিতে জব করে আমি দেখি ওকে বলে তোমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেব আমি হ্যাঁ ও আচ্ছা ওকে বাই পরে কথা বলবো হ্যাঁ ওকে তুমি জানো তার সাথে কথা বললাম ও তোমাকে তো বলতেই ভুলে গেছি মানে আমার এক্স তুমি সত্যি করে একটা কথা বলো তো তুমি আমাকে তুমি আমাকে ভালোবাসো না আমার টাকা অর্থ বৃত্তকে ভালোবাসো সত্যি কথা যদি বলি তাহলে আমি তোমার টাকার জন্যই তোমার সাথে ছিলাম আমি তোমাকে কখনোই ভালোবাসি আমি যখন প্রথমই শহরে আসি না আমার অসুস্থ মাকে নিয়ে আমার মা চিকিৎসার জন্য আমি পাগলের মতো মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম একটু হেল্পের জন্য কিন্তু মানুষ না আমাকে একটু সাহায্য করেনি জানো মানুষ আমাকে অন্য সব মেয়েদের মতো ট্রিট করেছে যে একটা অসহায় এক একটা মেয়ে সব সময় মানুষ না অনেক বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকাত আমার মাটা হসপিটালের বারান্দায় মারা যায় একটা মানুষ আমাকে সাহায্য করে मानुषर जीवन टी मानूष नष्ट कर दिए मेन बन যেটা আমি কখনোই হতে চাইনি বিশ্বাস করো কিন্তু আমি না এখন অনেক বেশি ফিল করি যে তুমি না আমার হ্যাবিট হয়ে গেছো আবার তোমার সাথে থাকতে তোমার সাথে ঘুরতে তোমার সাথে কথা বলতে আমার অনেক ভালো লাগে আমি শান্তি পাই আমার মনে হয় যে আমার এই পৃথিবীতে আপন আপন বলতে একটা মানুষ আছে সেটা হচ্ছে আমার এই পাগলটা আমি জানি আমার এই সত্য শোনার পর তুমি আমাকে কখনো একসেপ্ট করবো না আমাকে ছেড়ে চলে যাবা কিন্তু আমি না হাত জোর করে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি অন্তত আমার জন্য হলো তুমি আমার সাথে থেকে যাও তোমাকে সহ্য করার মতো একজনকে দরকার তোমার প্লিজ তুমি কিভাবে ভাবলা যে তুমি আমার কাছে থাকতে চাচ্ছ আর আমি তোমাকে রাখবো না আমাকে যেমন তোমার দরকার প্রয়োজন তোমারও তো আমাকে প্রয়োজন আমার এখন বয়স এসে 
এই ভার বহন তুমি করতে পারবে আমি জানি কারণ তুমি আমাকে আমার সাথে থাকতে থাকতে আমার প্রতি তোমার এক ধরনের মায়া জন্ম হয়ে গেছে হ্যাঁ মায়া মায়া সব কিছু মায়ার টান আমি আমি একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলাম আমার অর্থ ছিল না আমার টাকা পয়সা কিচ্ছু ছিল না আমার বাবা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র সেখান থেকে আজকে আমার কত টাকা কত কত কোনো হিসাবও নাই তুমি একটা জিনিস মনে রাখবা তুমি যেহেতু আমাকে মন থেকে ভালোবাসো আমিও তোমাকে মন থেকে ভালোবাসি এ সম্পর্ক আমাদের কোনো দিনও যাবে না আমাদের কোনো দিনও বিচ্ছেদ হবে না অন্তত আমার পক্ষ থেকে চলো আমিও তোমাকে ছাড়ো माल बीचे दरजाबार নক দেওয়ার পর ধারাবা যতক্ষণ গ্যাস ভিতর থেকে দরজা না খুলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আর একবারও নক দিবে না মন থাকবে যাও এই গাজা নিয়ে ধরা খাইছে ওরা আমি দেখিয়ে বুঝছিলাম ওর মধ্যে সন্দেহ আছে কি করবো এখন কারে বলবো আচ্ছা কাজ করি বাইরে জানাই বাইতে আমাদের মুরুব্বি বাইরে জানাই দেখি কি হয় मैनेजार खुजे पा लटर 
प्रथम देखी तर चेहरा देखे बुझी से नेशाग्रस्त नेशा कर एक मिसे देखल हाँ से आसले गाँजा खाए देखें तर हाथे देखें हाथ सुखे देखें तर हाथ एंतर विश्वास गाँजार गंध आ जो हमें बोझ से नेशा कर तक हमें बोल बुझाइल तु नेशा करिस ना नेशा करा भलो ना तु ये भलो हो जा क्यों ये सब नेशा कर क्यों गाँजा खास तक से गाजा ऐड़े दिल नेशा ऐड़े दिल क्यों से गाजार व्यवसा कर अवस्था ना हमारे किसान बोला नहीं देखें अपना जा इच्छा अपनी करते हैं सर सर वो हमारे एलिकार ऐले ओके हमें अनेक दिन धरिए चीनी सर वो क्योंकि एत खराब ना वो मैं देखते ही मन हे अनेक खराब क्योंकि एत खराब ना खूब भलो और मन का खूब भलो सर हतो बा विपदे पड़े बा कारो बुद्धि एत खराब क्ज कर फिलसे सर सर आपने एक सूझ दें सर सर तपर हमार बफ्रेंड मैं आप दूज मिले मैं और दायित्व निची और जो और कख खराब क्ज कर मैं आप शि देव अथवा अपने का तुले देव सर सर इस बारे मत सर माफ कर दें सर प्लिज एक बार चान्स दें सर प्लिज ओ दिन जो सर रात दुईटार समय अपन संगे सर देखा हो बका दीछें यार पड़ते सर अभी को खराब क्ज कर नहीं आनी देखें हमारे ओ सर भलो है सर आप सब दिक दिए तक सर और माफ कर दें एक बार कथा मोर आई सर दीदार भाई घूरते मोर तो सबकिबाइए गाजारिशी संशोधन हन भलोदी फलोअपे रखबो कदम भलो ना तो जेल खाई बुझी न संशोधन सूझ दे 
Uh, oh, 